আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঢাকা এফএম এর অরিজিনাল ইউটিউব চ্যানেল থেকে www.youtube.com/dfm904 আপনারা সিক্রেটস এর আরেকটি এপিসোড শুনতে যাচ্ছেন তবে শোনার আগে সবার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব বাটনটি এখানেই রয়েছে ছোট্ট একটা ক্লিক করুন পাশে একটা বেল বাটন আছে প্লিজ অন করে নেবেন সবাইকে আর জিকি প্রিয়ার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় প্রতিটি অপরাধ এবং ভুল দাঁড়িয়ে থাকে গোপন কিছু ঘটনার উপর আমরা সেই গোপনকে আনতে চাই সবার সামনে যে গোপন আপনাকে অপরাধ কিংবা ভুলের মূল কারণ দেখিয়ে দেবে আপনি হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবেন কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায় আমরা অপরাধীকে দোষী বলার আগে কেন সে দোষ করেছে সেটা দেখাই যাতে আপনি আর সেই ভুল না করেন আমরা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে অপরাধ কিংবা কোনো ভুলের নির্মম পরিণতি দেখাই যাতে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনাময় কাউকে তার ভুল বা অপরাধের শাস্তি দেবার আগে আমরা তার ভুলের পেছনের গোপন সত্য সবার সামনে বলার সৎ সাহসকে সম্মান জানাই যাতে আপনি সেই ভুল থেকে বাঁচতে পারেন শুরু হল সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেইনমেন্ট রবিবারের রাতে প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি সিক্রেটসের পঁচিশতম পর্বে আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং সিক্রেটস আজকে কে আছে তার কাছে যাবার আগে আপনাদেরকে বলছি এই অনুষ্ঠানে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান প্লিজ আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের অনুষ্ঠান শুরুর আগেই আমরা সব সময় একটা ডিসক্লেমার দিয়ে থাকি আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং একই সাথে আপনাদেরকে যেটা বলতে চাই এই অনুষ্ঠানটি আপনারা যদি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করতে চান এবং একই সাথে আপনারা যদি শুনতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের ইউটিউবের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডিএফএম নাইন জিরো ফোর এবং গেস্ট যিনি রয়েছেন আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলছি তার সঙ্গে যদি আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে চান দেখা করতে চান চলে আসতে হবে আমার পার্সোনাল পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আছে আর জে কিবরিয়া নামে কানেক্ট থাকুন তার ছবিটি সেখানে পোস্ট করা হবে ওকে কি নাম আপনার আমার নাম সাকিব সাকিব বয়স কত বয়স সতেরো বছর আঠারো বছর পড়ছি আঠারো বছরে পড়েছেন তো সাকিব আপনার এই অনুষ্ঠানটা লাখ লাখ মানুষের শুনবে এবং সারা বাংলাদেশ জুড়ে শুনবে সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ডিসক্লেমারটা একটু আগে আপনি শুনেছেন যে এখানে যারা কনফিউজ করে সম্পূর্ণ তাদের রেসপন্সিবিলিটি এবং যারা আসে তারা মূলত একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসে হ্যাঁ কি এই ঘটনা যে আঠারো বছর বয়স কেবল ছুঁই ছুঁই করছে এরই মধ্যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে লাখ লাখ মানুষের সামনে মুখোমুখি হতে হলো আমি ঘটনাটা জানবো তার আগে আপনি বলেন এরকম একটা অনুষ্ঠানে আসার প্রয়োজন আপনি অনুভব করলেন কেন আসলে আমি কোন একটা ভুল করছি বা আমার আসার খুব শখ আগে থেকেই আমি এই অনুষ্ঠানটা কন্টিনিউ শুনতাম আগের রেডিওতে যখন হ্যাঁ তখন আমি শুনতাম আর প্রায় তিন বছর হয়েছে আপনার এই প্রোগ্রামটা আমি শুনি কন্টিনিউ আচ্ছা আপনি কি এখন যেই ঘটনা বা যে অপরাধটা আপনি আজকে এখানে স্বীকার করতে যাচ্ছেন সেটা কি সেখান এখনও কন্টিনিউ হচ্ছে নাকি ওখান থেকে বের হয়ে আসছেন এখন হয় না ওখান থেকে বের হয়ে আসছি প্রায় এক দেড় মাসের মতো হবে দেড় মাসের মতো হবে আমি এখন নিজের মতো নিজের মতো খুব বড় একটা দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন আপনি আমরা যতদূর জানি বা আপনি যে কাজটা করতেন সেই কাজটার দরুন খুব বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে হ্যাঁ আসলে ফান জিনিসটা ছিল আচ্ছা আমরা শুরু করছি প্রিয় শ্রোতা আমরা সবসময় একটা কথা বলি যে একজনের ভুল হাজার জনের শিক্ষা হোক এবং প্রতিটা মানুষের সম্ভাবনাময় আজকে যারা এখানে এসে কনফেস করে তাদের দিকে আঙুল তোলা নয় বরং আপনি যদি ওর কাছ থেকে বা আপনার বন্ধু যদি ওর কাছ থেকে কিছুটা শিখে যদি এই পথ থেকে দূরে থাকতে পারে তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের অনুষ্ঠানের মূল মেসেজটা আমরা আপনাদেরকে দিতে পেরেছি ওকে ঠিক আছে শুরু করুন আপনি প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে জানবো এবং আপনি যেখান থেকে বলেন আর কি শৈশব থেকেই আসলে আমার আব্বু মো লাভ ম্যারেজ করে বিয়া করে তো আমার বাবার আগে মানে উনি আগে বিয়া করছিল তো ওখানে আমার একটা ভাই ছিল জি 
তো আমার বাবা আমার মা কি সেকেন্ড বিয়ে হ্যাঁ আমার আম্মু সেকেন্ড বিয়ে তো আমার কি করত বাবা তখন আমি জানতাম না মানে আমার ফ্যামিলি থেকে যতটুকু শুনছি নাকি রিকশা ইউজ করত রিকশা চালাতো হ্যাঁ রিকশা চালাতো আচ্ছা তো আমার একটা ভাই থাকে তো তখন আর আমার আম্মুর সাথে মানে বিয়ে হয় না নাকি অ্যাফেয়ার চলছে তো আমার ভাইকে নাকি ওই যে মানে ওই ভাইকে নাকি আমার আব্বু শুই দিয়ে আমার ফেলে মানে মানে আগের ভাইকে হ্যাঁ আগের ভাইকে আমার আম্মুকে বিয়ে করার জন্য তো আমার ভাই তো ওর কোনো মা থাকে না মানে আগের ওর মা থাকে তারপর ওই ওর আমার ভাইকে মেরে তারপর ওর আমার আম্মুকে মানে ওই আম্মুকে বের করে দেয় তারপর আমার আম্মুকে বিয়ে করে এটা আপনার মা আপনাকে বলেছে আমার আম্মু বলছে এটা আমার নানু বলছে শুই দিয়ে মেরে ফেলা মানে শুই দিয়ে কিভাবে মানে কোনো বিশাক ইনজেকশন বা এরকম কিছু দিয়ে আপনার বাবা কি আপনি কখনো জিজ্ঞেস করেছেন এই কথা যে এরকম সত্য কিনা আমার বাবা কি এখন আমার বয়স আঠারো বছর আমার বাবাকে আমি কখন বাবা বলে ডাকি নাই প্রথমে একটু ধাক্কা খেলাম প্রিয় শ্রোতা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে আছি আমি সবসময় আপনাদেরকে যে কথাটা বলি একজন অপরাধী কিংবা একজন ভুল করা মানুষ একটা যেটা হচ্ছে যে বুঝিনি ভুল করে ফেলেছে সেটা অন্য জিনিস সেটা প্রত্যেকের জীবনেই হয় কিন্তু একজন অপরাধীর জন্ম হবার জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগে অবশ্যই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড লাগে শক্তিশালী একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া সাধারণত অপরাধীর জন্ম হয় না জি বলুন আপনার মার কাছ থেকে এটা শুনলেন তারপর তারপর আমার আম্মুকে বিয়ে করলো তো এভাবে নাকি তারা তিন চার বছর মানে সংসার করলো তারপর ওই আম্মু আবার আবার আসছে তো আমার বাবা আমার আম্মুর কাছ থেকে আমার নানার কাছ থেকে বারো হাজার টাকা নিছে নিয়ে তারপর ওই আম্মুকে তালাক দিয়ে দিছে প্রথম হ্যাঁ বড় মা আপনার হ্যাঁ বড় মা তখন আবার আমার আম্মু প্রেগনেট আমি যখন আমার আমি যখন চার মাস গর্ব তখন আমার আম্মুকে আমার আব্বু আমার ফুফির বাসে নিয়ে যায় বেড়াতের কথা বলে জি নিয়া পরে আমার আম্মাকে মেরে ফেলবে মানে আমার আম্মু প্রেগনেট ছিল আমার আম্মুকে মেরে ফেলবে মানে আমার আমাকে মেরে ফেলবে তখন ওইখান থেকে আমার আম্মু রাত তিনটা বাজে নদী পার হয়ে চলে আসে আচ্ছা আমার নানা বাড়িতে আচ্ছা আসার পর তারপর আমার আম্মুর সাথে আর আব্বুর সাথে নাকি কোনো ই থাকে না রিলেশন থাকে না আচ্ছা তারপর আমি জন্ম নেই দু হাজার এক সালে মানে আপনার ডিভোর্স বা সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার পরে আপনি জন্ম নেন নাকি তারই আগে দুনিয়াতে আসে না তারই পর তারপর হ্যাঁ আপনি কি প্রথম সন্তান ছিলেন হ্যাঁ আমি প্রথম সন্তান আচ্ছা আমি জন্ম নেই দু হাজার এক সালে জানুয়ারি মাসে এক তারিখে তো আমার জন্মের পর নাকি আমার আব্বু বা আমার দাদা বা আমার মানে আমার ওই যে বাবা মানে বাবার ফ্যামিলির কেউ নাকি আমাকে চার মাসের ভিতরে আমাকে মুখ দেখতে পারি নাই তো আমি আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাই আমার আমি বড় থাকি আমার নানা সংসারেই আমার না মামার দুই ভাই আমার আম্মু আর আমার নানা তো আমার নানা তেমন ভালো ছিল না ফ্যামিলি আমার নানা কাজ করতো আমার আমার বাসা ছিল বরিশাল মুলাদি নন্দির বাজারে তো ওই এলাকায় পানের বর বেশি তো আমার নানার পানের বর ছিল তো আমার নানা পানের বর এই কাজ করতো দিন মজুরি আর আমার বড় মামা গাজীপুরে চাকরি করতো আর আমার ছোটো মামা ওই ওই পানের বরে কাজ করতো নিজেদের তো ভাবে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকি যখন আমার বয়স তিন বছর সরি এর ভিতরে একটু পিছিয়ে যাই যখন আমার চার মাস বয়স তখন আমার আম্মু আমাকে রেখে আবার তিনি ঢাকা আসে চাকরি করতে আমি কিন্তু আমার আম্মুর বুকে দুধ খেতে পারি নাই তো এভাবে আমার আম্মু ওখান থেকে ঢাকা যাওয়ার কথা যে আমার নানা আমার নানি বলছে যে শুধু শুধু তোকে বসে বসে খাওয়াবো লাভ কি তুই একটা কাজ কর তোকে খাওয়াবো তোর ছেলেকে খাওয়াবো এটা পারবো না তো এভাবে আমার আম্মু টাকা থাকে তো আমার আম্মু টাকা পাঠায় আমি আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাই যখন আমার বয়স পাঁচ বছর হয় তখন ওই এক টাইম কিন্তু দেশে শিখন স্কুল ব্র্যাক স্কুল চলছিল জি তো ওইখানে আমাকে ভর্তি করে ভর্তি করার পর শিশু ওয়ানে তখন আমি ক্লাস শিশু ওয়ানে প্রায় ছয় মাসের মতো পড়ছি পরে আমার মামা আমাকে বসি তার নাম তিনি প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে ভর্তি করে দেয় তো অন টু তো ভালোই পড়ালেখা চলছিল কিন্তু থ্রি তে ওঠার পড়ার পড়ালেখা চলে না আচ্ছা তো আর এই ওই থ্রিতে বসে আমাকে পড়ালেখার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিত আর প্রচণ্ড মার দিত আমার মামা আসলে আমার ভালোর জন্য মার দিত বাট আমি বুঝতাম আমার খারাপ তো আমাকে এতটা মার দিত যে এটা কখনো সম্ভব না যে ওই যে বরে এক পদ ওই যে আপনার পানের বরে যেগুলো এক গা মানে খুঁটির মতো দেয় যেগুলো বরিশালের ভাষায় গাইডটা বলে জি যে ওগুলো দিয়ে আমাকে পিটাতো ওই আমার তখন বর্ষ মামা হ্যাঁ আমার মামা পড়ার জন্য প্রচণ্ড মার দিত আবার আমাকে প্রাইভেট ঠিক করে দিছে যদি আমি একদিন না যেতাম সেদিনকেই মার দিত তো এভাবেই চলছে আমি তখন ক্লাস পড়ে উঠি পড়ে ওঠার পর ভালোই পড়ে চলছে কিন্তু আমার ফ্যামিলি থেকে আমাকে মার দিচ্ছি কিন্তু এরই মাঝে আই টু পিসে ব্যাক করি যে এরই মাঝে আমার বাবার সাথে আম্মুর সাথে আবার রিলেশন শুরু হয় তো আবার আমার আব্বু আবার সেই আগের পুরনো ভাবকে আবার আনি আমার আম্মুকে আনি আনার পর তারপর আমার আব্বু সবাই দেখতাম কি যে
আমার মামা আমাকে স্কুলে নিয়ে দিয়ে আসতো এদিকে যদি ঘুরতে নিত কিন্তু দেখতাম কি সবাই সবার বাবা মার সাথে ঘুর বাবার সাথে ঘুরতে যায় মায়ের সাথে ঘুরতে যায় কিন্তু আমি এরকম কেন আমি আমার বাবার সাথে ঘুরতে পাই না কেন রাইট তো ঘুরতে পাই না দেখতাম কি আমার ওই ঘরে আবার আমার ভাই মানে ওই যে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলছিল তারপর যে আমার আবার এই আমার বড় আমাকে আনছিল আমার বাবা তারপর আমার বাবা কিন্তু পেশা দিয়ে ভ্যান চালক ছিল দেখতাম কি যে আমার ওই ঘরে দুই একটা বোন ছিল ওই বোন কিনে এদিক ওদিক ঘুরতে যায় কিন্তু আমাকে নিত না কিন্তু আমার মায়ের সাথে কিন্তু আমার বাবার সাথে কিন্তু তারপর সম্পর্ক ছিল আমাকে নিত না আমি অনেক কানা করতাম যে সবাই সবার বাবা মার সাথে ঘুরে আমি পারি না কেন ওকে তো এভাবে যাইতেছে তো আমার যখন ক্লাস ফাইভ উঠি তখন পড়ালেখা আবার শেষ হয়ে যায় ছয় মাসের মতো আমি স্কুলে যাই না না যাওয়ার কারণে শুধু বাসে বসে ঘুরি ফিরি এইটা করি ওটা করি এই কোনো কি কোনো পড়ালেখা কোনো মন বসে না তারপর আমার মামা আবার আমাকে দিয়ে আসে দিয়ে আসার পর তেমন কোনো পড়ালেখা চলতেছে না ভালো লাগে তখন আপনি ক্লাস ফাইভে পড়ে ক্লাস ফাইভে হ্যাঁ তারপর কোনো কোনো রকমে আমাকে এক্সামটা দিয়ে লোক পঞ্চম শ্রেণীতে আমি সমাপনী পরীক্ষা দিই রেজাল্ট তেমন ভালো হয় না তো ভালো না হওয়ার কারণে তেমন পড়ালেখা চলে না ভালো তারপর আবার সিক্স ক্লাস ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই তো ভর্তি হই আমার বাসা থেকে দুই কিলো পথ হাইটে যেতে হয় অনেক দূরত্ব আচ্ছা তো এরকম প্রথম চার মাস ভালোই লাগছে গেছি তারপর আর যাই না তারপর বাসা থেকে ঠিকই যাই বাসা থেকে টাকা দিত তো বাসা থেকে ঠিকই যাইতাম যার পর অর্ধেক পথে যাই এদিক ওদিক ঘুরতাম যখন ক্লাস ছুটি দিত তখন বাসায় ফিরে আসতাম তো সবাই তো জানতো আমি ক্লাসে পড়তেছি স্কুলে যাইতেছি তো আমাকে আবার প্রাইভেট ঠিক করে দিছি স্কুলে তো ওখান থেকে আমি কি করতাম যে প্রাইভেট না পড়ে ওই টাকাটা আমি নিয়ে নিতাম আচ্ছা আর তখন আমি এরকমই চলছি তো এরই মাঝে আমার নানা হঠাৎ করে একদিন গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায় তো আমার নানি আবার অনেক অসহায় পড়ে যায় আচ্ছা তখন আমার মামার সংসারে থাকে তো এরই মাঝে আমার মামারা বিয়েও করে কমপ্লিট করে দুজনেই তো যখন আমার বড় মামা বিয়ে করে আমার মামিটা অনেক ভালো আমাকে অনেক ভালোবাসত তার কিছুদিন পর আমার ছোটো মামা বিয়ে করি আর আমার ছোটো মামাটা ছিল যে আমি ওই না নানা বাসায় থাকতাম কিন্তু তারা পছন্দ করতো না আমাকে কন্টিনিউ উমান্যা বলতো কি বলে বরিশালের বাসা যে উমান্যা বলে উমান্যা হ্যাঁ উমান্যা বলে যে ওর বাসা বাড়ি নিয়ে এখানে থাকে কেন আচ্ছা তো তিনি এটা তার নামে বদনাম করা ঠিক না যে তিনি আমাকে অনেক ভালোবাসত কিন্তু তার হচ্ছে আমার মামি কতটা দূরত্ব অনেকটা আর তারপর তাদের সন্তান হয় তো এরই মাঝে যখন আমি ক্লাস সেভেন উঠি তখন আমি এই বাসা থেকে টাকা চুরি করতাম আমার আম্মু যখন আমি ক্লাস সিক্স থেকে সেভেন উঠি তখন আমার আম্মু বাইরে চলে যায় জর্ডান আচ্ছা তো আমার আম্মু আমাদের মাসির জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিত আমি আর আমার নানুর জন্য তো আপনার মা চলে গেল জর্ডানে আপনার বাবাও নেই আপনি থাকতেন কোথায় তাহলে আমি থাকতাম আমার নানুর কাছে নানুর কাছে আর নানা তো মারাই গেছে অ্যাক্সিডেন্ট করে হ্যাঁ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে আচ্ছা তো নানুর কাছে আপনার মা টাকা পাঠাতো হ্যাঁ না টাকাটা পাঠাতো আমার মামার নামে অ্যাকাউন্ট ছিল আচ্ছা টাকাটা পাঠাতো আমার মামার নামে কিন্তু ওখান থেকে উঠে আমাদের পাঁচ হাজার দিত দুজনকে আচ্ছা ওকে তো এভাবে চলতেছে ভালোই তো এভাবে আমি যখন ক্লাস সেভেন উঠি তখন আমার আবার এইরকম টাকা টুকা চুরি করতাম বলা করতাম না প্রাইভেট ঠিক করে দিছে তাও যাইতাম না প্রায় একদিন বলি আমাকে সাইকেল কিনে দিতে হবে না হলে স্কুলে যাবো না তো বেশ সাইকেল কিনে দিছে তো পনেরো বিশ দিন ভালো চালাইছি তারপর ভালো লাগে না সাইকেল বাসায় ফেলাই দিছি তো এভাবে চলতেছে তারপর একদিন আমি ক্লাস এইটে উঠে পড়ি তো ক্লাস এইটে উঠে তখন এইটে বসে মোটামুটি ভালোই পড়ালেখা করছি করার পর আমি তখন যখন এইটে যে সে এক্সাম দিব তখন আমার আম্মু বিদেশ থেকে ব্যাক করছে ব্যাক করার পর আমার আম্মু তখন আমার আম্মুকে কি করছে আমার আব্বু ভুজে ভালিয়ে তারপর তা আমার নানা ওই আমার কাকা কাকা আমার একটা তা আঙ্কেল ছিল তো আঙ্কেল কথা বলি নাই তো তারা দুজন মানে বুঝিয়ে সুঝে তা তাদের বাসায় নিছে আচ্ছা নিয়ে আমার আঙ্কে আমার আম্মু থাকে বাইরে যে আমার একটু আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই ভবিষ্যৎ করার জন্য আমার আম্মু বাইরে গেছে তো উনি বাইরে গেছে কিন্তু আমার চাচা বলতেছে কি সাকিব আমার নাম থাকি সাকিব আমার সাকিব নাম আমরা সবাই চিনে তো সাকিবকে আমি বাড়ি করে দিব আচ্ছা তুমি আমাদের বাসায় আসো উনি গেছে ওনাকে বলছে তখনকার সময় তখন দু হাজার সাল তখন বলছে একটা আইফোন আনতে আমার জন্য মানে আমার জন্য সরি মানে কাকার জন্য বলছে একটা আইফোন বা একটা ল্যাপটপ নিয়ে আসেন তো আমার আম্মু কিছু জানে না জাস্ট একটা ফোন আনছিল আমার জন্য আচ্ছা কতদিন পর আপনার মা আসলো তিন বছর চার বছর পরে তিন থেকে চার বছর পরে ওকে তো এই সময় কি আপনার বাবা মার একমাত্র সন্তান আপনি হ্যাঁ একমাত্র সন্তান আচ্ছা ঠিক আছে তারপর তারপর কি করলো আমার আম্মু ওখানে দুই তিন মাস থাকলো 
থাকার পর ভালোই আমার আম্মুকে মানে এতটা লাভ করে যে আমি তো তখন ছিলাম মানে নিউ যদি কাউকে বিয়ে করি যদি বাবা হ্যাঁ মানে তখন আর আমার ওই বড় আম্মুর কথার মনে নেই তখন আমার আমার আম্মুই সব কিছু তো যেমন যদি সমাজে যদি কেউ নতুন বিয়ে করে দেখবেন নতুন বইয়ের কিন্তু ভালোই লাভ করে অতিরিক্ত মানে প্রচন্ড তো লাভ করা শুরু করে দিছে আপনার বাবা মানে এটা ছিল তাদের খেলা মানে কি করতে পারে তো আমার আম্মু তো ওই যে জটান থেকে ঢলার আনছিল ভাঙায় নাই আচ্ছা তো আমার ওই যে আব্বুর ফুফাত ভাই নাম টিপু তো ওনার বিয়েতে গেছিল তো আমার আম্মু করছে কি ওই যে ডলার গুলা তার লাগেজের ভিতরে রাখিয়েছিল আচ্ছা তো আমরা বিয়ে খাইতেছি আমি গেছি আমার বাবা গেছে কিন্তু তখনও কিন্তু আমার বাবাকে আমি কখনো বাবা বলি নাই ওকে বাবা বলতেন না কেন আসলে আমার বাবা বলতাম না আমার বাবার প্রতি একটু ঘৃণা ছিল আর তাছাড়া অনেকটা লজ্জা মানে সিরিয়াসলি মিলে ঝিলি আমি বাবা বলতাম না ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব সাকিব রয়েছে আজকে কনফেস পর্বে সিক্রেটসে আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর সাকিবের কাছে আবারও ফিরছি স্ট্রেট ইউন্ট এই ফাঁকে প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে জানিয়ে রাখছি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রেডিও আম্বার একশো দুই দশমিক চার এফ এমে আমার একটি নতুন শো যে অনুষ্ঠানটির কথা হয়তো বা অনেকেই জানেন মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান জিরো টু ফোর যেখানে বাংলাদেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসম্ভব প্রতিভাবান শিল্পী যারা আছেন যারা কোথাও কোনো ফ্লোর পান না কিন্তু খুব ভালো গান তাদের সুযোগ ঘটছে একটা অনুষ্ঠানে একটা এপিসোডে নিজেকে প্রকাশ করবার আপনি যদি খুব ভালো গান করেন এবং আপনি যদি মনে করেন এই অনুষ্ঠানটিতে আপনি অংশগ্রহণ করবেন তাহলে এই নাম্বারটিতে ফোন দিতে হবে এবং নাম্বারটিতে ফোন দিয়ে ফোন থেকে আপনি যে নির্দেশনা পাবেন সেই অনুসারে আপনি কাজটি করবেন ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি বাংলায় বলছি এবং ধীরে ধীরে বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক শূন্য শূন্য এক শূন্য দুই চার এই নাম্বারটিতে ফোন দিয়ে আপনি নির্দেশনা অনুসারে আপনি কাজটি করবেন আর এমনও হতে পারে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশ আপনাকে অন্যভাবে চিনবে সো অপেক্ষা করছি আপনার কলের সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট লভ হেট চ্যালেঞ্জ মোটিভেশন মোটিভেশন লাইস ট্রুথ ইম্পসিবল ভার্চু মোরালিটি Something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya. Only on Dhaka FM 90.4. Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. প্রিয় শ্রোতারা শুনছেন সিক্রেটস সিক্রেটসের পঁচিশতম পর্ব আপনারা শুনছেন এবং আজকের গেস্ট হচ্ছে সাকিব সাকিব আমরা যেখানটায় ছিলাম তো আমরা বিয়ে খাইতেছি আমার আঙ্কেল আমার চাচা করছি কি তিনি বিয়ে খাওয়া অবস্থায় রেখে তিনি আইসা পড়ছে আইসা আমার বা আমার ওই যে আম্মুর লাখে যে ভিতরে ডলার ছিল প্রায় আশি হাজার টাকার মতো মানে বাঙালি হইতো ওগুলো নিয়ে তিনি ঢাকা আইসা পড়ছে হুম তো আমার আম্মু আসছে আইসা ফার্স্টলি খুলছি লাকেজ খুলে গেছে কিছুই নেই তো আমার আম্মু অজ্ঞান পড়ে যায় তখন আমার আম্মু ওই বাসায় পনেরো দিন মতো থাকে তখন যখন এই তখন আমার আম্মু কান্নাকাটি করে অনেক চিৎকার করে তখন আমার দাদি আমার বাবা সবাই আমার আম্মুকে ইনসিল্ট করা শুরু করে দিছে কেউ আগের মধ্যে কেউ ঝগড়া কথায় কথায় ঝগড়া বা যায় পারে না গায়ে হাত তুলতে খায় আমি ওখানে তো আমার আম্মু ওখান থেকে আবার চলে আসে চলে আসার পর আমার এর ভিতরে আমার রেজাল্ট দিয়ে যায় ক্লাস এইটে আমি পড়ি তখন আমার রেজাল্ট দিয়ে যায় রেজাল্ট তেমন ভালো হয় না ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি টু হয় তো তারপর আমাকে কী করে আমাকে ঢাকাতে চাকরির জন্য দিয়ে যায় আমার আবার আমার নানার চাষতো ভাই তো ওনার নিজের গার্মেন্টস আছে লিটন গার্মেন্টস এল জি ব্র্যান্ড সাইনবোর্ডে তো ওখানে আমাকে চাকরির জন্য দিয়ে যায় একশো গ্রুপার দিয়ে যায় আমি আরেকশো গ্রুপ পালে চলে আসি দেশে আচ্ছা তো দেশে যাই তো আর তারপর রেজাল বের হয় ভাল তারপর আর কিছু করি না ঘুরি ফিরি তো আবার আমার মামা আমাকে নিয়ে ক্লাস নাইনে ভর্তি করে দেয় বই এনে দেয় কমার্স গ্রুপ নিয়ে তো তিন চার দিন গেছিলাম তারপর আর ভালো লাগে না পড়ালেখা করি না ঘুরি ফিরি এটা করি সেটা করি 
তো এরই মাঝে তখন আমি কখন ফোন ইউজ করতাম তখন আমার আম্মু আমার জন্য একটা ফোন আনছিল যে হাওয়াই ইউ উনিশ জি চব্বিশ হাজার টাকা তখন দু সালে তো উনি ওই ফোনটা আনছিল তো আমি ফোনে কিছু বুঝলাম না কোন ক্লাস থাকতেন আপনি তখন তখন ক্লাস নাইন আর কি ক্লাস নাইন ওইখানে আমার পড়ালেখা শেষ আর হয়নি ওকে खेलम चार शेष তো দেখতাম কি এলাকার সবাই ফেসবুক চালায় তো আমি বললাম আমার একটা ফ্রেন্ড আছে নাম হয়েছে রাজীব বলতাম কি দোস্ত ফেসবুক মানে কি ও বলতো কি এই যে এই এরকম 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 সব বুঝে দিত তো আমি বলতাম এইগুলো চালাই মাইসে শুধু শুধু ফোন টিপে এগুলো কোনো লাভ আছে যে ফোন টিপে লাভ কি তারপর ফেসবুক আরি খুলে দেয় ওর নাম হয়েছে রাজীব ও দু হাজার সাল থেকে ফেসবুক চালাতো তো আমাকে আমি ওর সারা দিন ও মানে সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তোর পিস পিস ঘুরি দোস্ত একটা আইডি খুলে দেন একটা আইডি খুলে দেন আমি চালাবো খুব আকর্ষণ তো একটা আইডি খুলে দিল আইডি খুলে দেওয়ার পর আইডিটা নাম দিয়েছিল এমডি সাকিব তো কী করতাম একটা এমডি কার্ড কিনতাম কিন না কিছুই বুঝতাম না খালি ঢুকতাম আর পিক দেখতাম এই বাটন ফোন দেওয়া অপার মিনিতে ফেসবুক চালাতাম ভালো লাগতো না আর সারাদিন টিপতাম খালি কোনো কাজ করতাম না তো এরকমভাবে প্রায় ছয় মাস চলে গেছে কোনো ফেসবুক তখন আর ফেসবুকের প্রতি মোড় নেই তখন কি করতাম তখন আমি আমার দেশে তখন আমার আমাদের দেশে তখন ওই পানির পর ছিল আমি পানির পরে ওই যে মানে কাজ করতে যেতাম সারাদিন লতা বানতাম লতা বান তখন দুশো টাকা দিত আমাকে তো দুশো টাকা দিত ওই টাকাটা আমার বাসে দিতাম ওই যে সকাল সকাল থেকে সাতটা আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত কাজ করতাম দশটা পর্যন্ত টাকা দিত রাত তো টাকাটা তখনই ভেঙে ফেলতাম খেয়ে ফেলতাম এটা করতাম তো এইভাবে চলে কিছুদিন চলে যাওয়ার পর তখন আবার আমার ওই যে ফো একটা ফোন আছিল বলছিলাম যে আমার আম্মু ওই ফোনটা আমার মামা চালাতো তখন তো আমার মামা আবার ফোনে কিছুই বুঝো না একটা ফোন দিলে ফোনটা পিক করবে কীভাবে ওটাই পারত না সে তখন ফোনটা আবার আমাকে দিয়ে দেয় তখন ওই যে ওই যে আবার আমার বাটন ফোনটা তাকে দিয়ে দিই আমি তো এইভাবে চলতেছে তো এরই মাঝে একটা কথা বলি আমার আমার নানুর বইনে ঠিক আছে আমার নানুর বইনের বাসা হয়েছে আমাদের বাসা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোর মতো দূর কিন্তু হেঁটে যেতে হয় মানে গ্রাম তো বরিশালে মুলাদী ভিতর তেমন উন্নত না তো ওইখানে একটা মেয়ে নাম হয়েছে রিয়া ওকে তো ওই বা আমার নানুর বাসায় আমি যেতাম মানে আমার নানুর বোনের বাসায় তো আমার তো নানুর লাগে তো চাইতাম একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয় এমনি কি তেমন সুন্দর না আমার মতো কালো মানে পড়ালেখা করত না তো মেয়ে তো কালো হলে ভালো লাগতো আর কি আমার কাছে ভালো লাগতো আর কাছ থেকে জানি না তো এমনি আপু আপু বলতাম মানে আমার সেমিয়ারই ওকে তো এইভাবে তিন চার মাস যাওয়ার পর ওর সাথে ভালো একটা বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় আমি ওর জন্যই খালি আমার নানু বাড়িতে দুদিন ফট ফট বেড়াতে যেতাম আর মেয়েটার ছিল না বাবা ঠিক আছে ওর মা ওই যে ব্র্যাকে কাজ কর ব্র্যাকে ওই জন স্বাস্থ্যকর্মী না কি বলে ওই চাকরি করতো ওরকম কিছু তো একদিন তিন চার এরকম হয়ে গেছে মতো ওর সাথে অ্যাফেয়ার শুরু হয়ে গেছে তখন আমি কি করতাম ওই মানে আমি আবার একটা কাজ ছিল যে আমি যে পানের পরে কন্টিনিউ কাজ করতাম না পালে করতাম কিন্তু একদিন কাজ করলে ওই যে যে টাকাটা পাইতাম ওই টাকাটা ভাঙতাম ওটা শেষ করতাম তারপর আমি আবার ওই যে একদিন কাজে যেতাম তো ও কী করতাম তখন ওই যে কাজ করতাম ওই টাকাটা পাইয়া ওই টাকাটা দেখে শুধু ওর সাথে ফোনে কথা বলতাম ওর সাথে রিলেশন চলতেছে চলতেছে তো এরই মাঝে আমি দেখি কি তখন আমি ফেসবুক সম্পর্কে সব কিছু বুঝি ওই বাটন ফোন দিয়ে ফেসবুক চালাতাম আবার ওই অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা আমি ভেঙে ফেলছি রাগ হইয়া তো ওই যে একটা আমার একটা ফ্রেন্ড থাকে ওই যে নাম হয়েছে শাকিল জি তো ও করতে কি ওই যে মানে দেখলাম কি মেয়েদের সাথে চাট করতো আর আমি তখন রিয়েল আইডি চালাতাম আমার নিজের পিক দেওয়া আচ্ছা তো দেখতাম কি যে ও বলতে গিয়ে এটাও আমার রিয়েল আইডি তখন দেখতাম কি ও ফেসবুকে চাট করে ও মেয়েদের কাছ থেকে নাম্বার আনে ও কথা বলে কিন্তু আমি পারি না কে তো ও বোঝে কি আবার ও একদিন বুঝে বুঝে বলছে কি যে এরকম এরকম চালা পরে আমি কী করি একটা ইন্ডিয়ান একটা মানে ইন্ডিয়ান একটা সেলের পিক দিয়া মানে ফেসবুক থেকে মানে পনেরো বিশটা পিক নামাইয়া পর একটা আইডি খুলি আইডির নাম দিই সেন্না চৌধুরী সেন্না চৌধুরী সেন্না চৌধুরী হ্যাঁ সেন্না চৌধুরী ওকে 
পরে চার পাঁচটা পিক আপলোড করার পর দেখি আমি কাউকে রিকোয়েস্ট দিতাম ইচ্ছা করে মেয়েরা রিকোয়েস্ট দিত ইচ্ছা করে মেয়েরা রিকোয়েস্ট দিত আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম কনফার্ম করতাম অ্যাকসেপ্ট করার সাথে সাথে ওরা হাই হ্যালো শুরু করে দিত তখন আর আমি তখন আমার সেম আবার ওই আমার নিজের পিক দেওয়া আবার মেয়েদেরকে আমি রিকোয়েস্ট দিতাম কিন্তু দেখা যায় তো কি যে আমার নিজের পিকে যখন মেসেজ করতাম তখন আর রিপ্লি দিত না ভালো লাগতো না দুধ ফেই কেটে চালাই তাই ভালো লাগে চাট চট করি সময় কেটে যায় মজা করি কিন্তু চাট করতাম শুধু কিন্তু পিক বুক চাইতাম কিন্তু নাম্বার চাইতাম না আর তখন আমি মানে তেমন ইংলিশও তেমন পারি না মেয়েরা অনেক মেয়েরাই মানে ইংলিশ লিখতো অ্যাকচুয়ালি হাওয়ারিও মানে কি তাই বুঝতাম না ক্লাস নাইনে পড়ছি ওকে তো তারপর এরকম চলতে এসে পিকনিক আনতাম দেখতাম তো একদিন হঠাৎ করে একটা মেয়ের নাম হয়েছে সারা চৌধুরী মেয়েটা আমাকে রিকোয়েস্ট দিচ্ছে রিকোয়েস্ট দেওয়ার পর সাথে সাথে আমি অ্যাডসেপ্ট করছি না পরে লাগছে আমাকে অ্যাডসেপ্ট করে অ্যাডসেপ্ট করে সাথে সাথে লাগছে হুয়ারিও পরে আমার অ্যাড মানে আমি ফেকের অ্যাড্রেস দিলাম সব কিছু বললাম বললাম যে বাসা ধানমন্ডি থার্টি টু নর্থ সাউথ স্টারিগুড়ি তো এরকম মানে মানে যেরকম ফেকভাবে চাপা ফুল পরে ওই মেয়েটা বাসা ছিল বগুড়া ওকে মেয়েটা বাবা ছিল রক্টর নাম হচ্ছে সারা চৌধুরী দেখতে এতটা যে সুন্দর মানে সম্ভব না বল তো মেয়েটার সাথে রিলেশন হয় তো রিলেশন হওয়ার পর চার দিনের মাথা আমি বলি কি আমাকে একাছে টাকা দিয়ে হতো লাইফে ফার্স্ট ওই টাকা চাওয়াটা কথা কিন্তু আমাকে সাইকেল শিখিয়ে দিছে যে তুই ফেক রিলেশন কর যে মেয়েদের সাথে ফাও রিলেশন করে লাভ কি তো মেয়েটার সঙ্গে আপনার চার দিনের মাথায় আপনি টাকা চাইলেন এরকম সম্পর্কের জায়গায় চলে গিয়েছিল নাকি এমনিতেই না সম্পর্কে মেয়েটা পুরো পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা বলছে কি আমি ঢাকা মিরপুরে আসবো মানে তো আমি টাকা চাইছি চার তারিখে ও পাঁচ তারিখে দিয়ে দিছে আর মেয়েটা বলছে আমি আমি দশ তারিখে ঢাকা মিরপুরে আসবো আসার পর সাথে সাথে আমি বিবাহ করব তোমাকে আর মেয়েটা তখন ই অনার্স করতো আপনি ফেসবুকে কথা বলতেছেন তখন না না ফেসবুকে ফোনে কথা হয়েছে হ্যাঁ ফোনে কথা ফেসবুক থেকে ফোনে নিয়েছেন হ্যাঁ ফোনে মানে আমি আমার নাম্বারই ও চাইছে দিছি মতন ওই ফোন করত কন্টিনিউ আর আমি ফোন দিলে ফোন পিক করত না ও ফ্রি হয়ে আমাকে ফোন দিত আচ্ছা তারপর তারপর ওই ফার্স্ট এক হাজার টাকা আনার পর তারপর আর ওর সাথে হয়নি তারপর ওর সাথে আর কোনো কথাবার্তা হয়নি তো হঠাৎ করে আরেকদিন ফোন দিছে ফোন দেওয়ার পর ওই যে আমি আবার জার্ট পিক দিয়ে ফেসবুক চালাতাম উনি আবার ইনস্টাগ্রাম চালাতো আর আসলে কিন্তু বাংলাদেশ তেমন ইনস্টাগ্রাম পপুলার না আর গ্রামে তো ইনস্টাগ্রাম মানে কি এখনো মনে হয় বুঝে বুঝে না হ্যাঁ তো ওই মেয়েটা আবার ওই ইনস্টাগ্রাম চালাতো আর ওই ছেলের নাম ছিল আমার ইয়া পাঠান আফতাব তো ওই ছেলেটা ইন্ডিয়ান কিন্তু মুসলমান তো ওই ছেলেটার আবার ইনস্টাগ্রাম আইডি ছিল তো ওই সারাও আবার ইনস্টাগ্রাম চালাতো তো এইভাবে পেয়ে গেছে বলছি তারপর আমি ধরা খেয়ে গেছি তারপর আমার সাথে আর কোনো কথা নেই ওটাই শেষ ওকে আর দেখতাম কি ওই আইডিয়ার ভালো লাগতো না ওই পিক দিয়ে হাজার হাজার ফেকেট হয়ে গেছে আবার মানে আপনি যে পিক দিয়ে করেছেন হ্যাঁ ওই পিক দিয়ে মানে এতটা ফেকেট হয়ে গেছে মানে মানে রিয়েল আইড যাই যে রিয়েল আপ পাঠান আপতাপ মানে তার থেকেও মানে বেশি মানে পাঠান আপতাপ লাইক পেতো বারোটা চোদ্দোটা কিন্তু সে কিন্তু রিয়েল আর কিন্তু ফেক তারা পেতো এক কে দুইকে এটা মানে আমার থেকে আর ভালো কে বোঝে যাই হোক বলেন তো তখন আর ওই আইডি ভালো লাগে না তখন আবার আরেকটা আইডি খুলি নাম দিই তাজিম চৌধুরী একটা ইন্ডিয়ান সিলেক্ট পিক দাঁড়িয়ে খুলি তখন আমার বাসা থেকে আমাকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিনে দেয় আবার একটা আইডি নাই সব কিছু বুঝি অলমোস্ট সব বুঝি তো তখন আমি ইনস্টাগ্রাম থেকে তখন ইনস্টাগ্রাম খুলি গিয়ে আমি তো ইনস্টাগ্রাম কি করতাম আমি সারাদিন আবার একটু পিছিয়ে যাই আমি যে আমি ওই যে কাজ করতাম ওইখান থেকে ওই যে রিয়ার সাথে কিন্তু কন্টিনিউ আমার অ্যাফেয়ার চলতে আসে ওইটাই আমার রিয়েল ওকে আর ফেসবুকের গুলো হইলো জাস্ট ফান তো এই এইভাবে চলতেছে ওই যে ওই রিয়া করতো কি আমাকে রাত একটা বাজে ফোন দিত বারোটা বাজে ফোন দিত আমি ঘুমে থাকতাম আমি আমার নানু আমার মামা মানে ঘুমে থাকতাম কিন্তু আমি ঘুমের মাঝে উঠে রাত একটা বাজে বাইরে গিয়ে ওই রিয়ার সাথে ফোনে কথা বলতাম আর রিয়াটা ছিল কি গ্রামের মেয়ে একটু মানে বাজে টাইপের মানে একটু মানে ওই ফালতু কথা মানে সেক্সুয়াল কথা বলতো অলওয়াইজ আর আমি ওই জিনিসটা মোটেও লাইক করতাম না তো এভাবে আরবার কি করছি আমি একদিন রিয়ার কাছ থেকে আবার তিন হাজার টাকা নিচ্ছি যে ওর মা ওই যে কাজ করতো ওখানে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পেতো আমি বলছি কি আমার প্রবলেম হয়েছে যে আমি মিথ্যা কথা বলছি যে আমার জ্বর হয়েছে আমার অনেক টাকা লাগে ও তো আমাকে রিয়ে লাভ করতো তো আচ্ছা বলছে ঠিক আছে আচ্ছা আমার তখন তারিখটা ছিল উনত্রিশ তারিখ তো ওর আমু তিরিশ তারিখে বেতন পাবে ওর আমু পাঁচ হাজার টাকা বেতন পায় আমি বলার পর ও বলছে কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতে তো ওর আমু বেতন পাইছে পাঁচ হাজার ও ওখান থেকে তিন হাজার টাকা চুরি করে বলছে কি তুমি বাংলা বাজার আসো আমাদের মানে বাসার
তো ভালোই লাগে তারপর একটা মেয়ের সাথে ই তারপর তারপরে ফেসবুকে তারপর কন্টিনিউ আমি মেয়েদের কাছে নাম্বার আনতাম কথা বলতাম কিন্তু টাকা আনতাম না ভালো লাগতো না যে শুধু শুধু মেয়েদের কাছে টাকা আনবো অভিশাপ তো এই এরভাবে একটা মানে একটা ইয়াসমি নামে একটা মেয়ের সাথে কথা হয় যে বাসা হচ্ছে কুমিল্লা বাবা বাইরে থাকে তো বাবা বাইরে থাকে তো ওর কাছ থেকে আমি মানে ওর সাথে কথা বলতেছি তো ওর সাথে আবার প্রায় এক মাসের মতো রিলেশন হয়ে গেছে কিন্তু আমি কখনো কাউকে কখনো ফোন দিতাম না সবাই আমাকে ফোন দিত কারণ আমি আমি ছিলাম ওই যে ওই পিকগুলো দেখে যে কোনো মেয়ে মানে যে কোনো মেয়ে মানে দেখে মানে ফার্স্ট দেখাতেই মানে ক্যাশ খেয়ে যেত এরকম পিক আপনি এরকম পিক দিয়ে ফেসবুক যাই তো ফেক আইডি খুলি তো নর্মাল পিক দিয়ে খুলবো কে আর ফেসবুকের অ্যাবাউটগুলো ছিল খুব মানে অনেক সিরিয়াসভাবে অ্যাবাউটগুলো লেখা ওকে जेनेसिजेर এই যে এইভাবে হাত কি বিলেট দেখে যাচ্ছে পরে লবণ দিছে দিয়ে ওগুলো মানে নিজের পিক ওগুলো আমি তো মানে ফোনে বলে তার বিলিভ করবো না ওগুলো কি করছে আবার পিক তুইলা ভিডিও করছি যেভাবে কাটছে ওরা ছিল অনেক বড় লোক ঠিক আছে কুমিল্লা ওর বাবা থাকতো বাইরে ওগুলো আবার সিসি ক্যামেরা ভিডিও করছে ঠিক আছে ওই কাটছে ওগুলো উপরে সিসি ক্যামেরা নাকি ছিল ওগুলো ভিডিও হয়েছে তো ওগুলো আবার ভিডিও আমাকে পাঠাই দিছি কীভাবে কাটছে কীভাবে বিলেট মানে করছে পরে বলছে কি ওর সাথে একটা কথাই বলছে যে মানুষ মানে যখনই মানে একটা মানুষকে অবিশ্বাস করে যখন পোতার এনার ফাঁদে পড়ে তারপর ওই বলছে আমি আমি তেমন কেয়ার করি না বলছি এইগুলো কেয়ার হবে তো এভাবে আমি মেয়েদের কাছ থেকে টাকা খালি কন্টিনিউ আনতে এসেছি যে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলি ফোনে কথা বলি টাকা আনি তখন একটা মেয়ের সাথে আবার ওই ফেসবুক মানে মেয়েটা আমাকে ফার্স্ট এসে খুশ দেয় পরে আমি অ্যাকসেপ্ট করে লেগে হুয়ার ইউ পরে ওর অ্যাড্রেস দিল পরে অ্যাড্রেস দিল ভালোই কথা বলতে চলতেছে তো একদিন হঠাৎ করে বলে কি ভাই শুধু চাট করতেছি আর কিছু না চাট করতেছি আর চাট করতেছি ভালো লাগে তখন কি করছি যে ওই মানে বলছি কি আচ্ছা তোমার নাম্বারটা পেতে পারি লেখছি গিভ মি ইউর পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট নাম্বার সব ইংলিশ তখন আমি মানে অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু কোনো পড়ালেখা বুঝতাম না মানে ইংলিশ পারতামই না কিন্তু আমি তখন হয়েছি কি যে ফেসবুকে চাট করতে করতে কোনো কাজ করতাম না সারাদিন শুধু যখন সময় পেতাম তখন ওই ফেসবুক চালাতাম আচ্ছা আর ওই ফেসবুক চালাতাম আর তখন আমি এমনটা হয়ে গেছি যে ফেসবুক চার্ট করতে করতে ইংলিশ মানে অনেকটা বুঝি আর অনেকটা পারি মানে আর যদি ইংলিশ বলতাম তখন মনে করতে কি আমি যেন কতই জানি স্টাডি করছি আর মূলত আমি কিন্তু কিছুই পারতাম না ওকে আর তখন কি করতাম পানের পরে কিন্তু আমি দিনে কিন্তু কাজ করতাম এই ওই কন্টিনিউ আর কি দিন সারাদিন কাজ করতে যাচ্ছে সারাদিন না তাহলে ওই সপ্তাহে গিয়ে না দু একদিন করতাম ভালো কেউ ডাক দিয়ে যাইতাম বা এমনিতেও অনেক বলতে কিন্তু ভালো লাগতো আমি বলতাম কি শুধু শুধু কাজ করবো কেন মেয়েদের কাছ থেকে টাকা আনিয়ে টাকা তো ইজি পথে আসতেছে হ্যাঁ আসতেছে কিন্তু এটা যে আমার এতটা ভয়ানক হবে তা আমি কখনো ভাবি নাই ওকে আমরা আগাই তারপর তারপর হয়েছে কি ওই ওই যে তারপর একটা মেয়ের সাথে তার কথা হয় তার নাম্বার আনছি পরে একদিন বলছি কি আচ্ছা মানে তোমার কিছু মানে বাজি পিক দিবা মানে এর আমি যেভাবে নর্মালি বলছি এটা কি ওকে বলেছেন নাকি ও আমাকে আমি বলছি কি আচ্ছা আমি দেখবো তখন আর এক্সাম চলে ক্লাসে আর এক্সাম চলে তো ও করছে কি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দিব পরে ও করছি কি ওয়ার সুমি গিয়া ওর ওয়াশরুমে গিয়া পরে ও নিজের মানে প্রায় পনেরো থেকে বিশ ট্রাফিক ওকে তুলা পরে আমাকে সেন্ড করছে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটাই ছোট্ট একটা বিরতি নেব সাকিব রয়েছে আজকে কনফেস পর্বে সিক্রেটসে আপনারা যদি সাকিবকে দেখতে চান বা কোনো কিছু বলতে চান তাকে চলে আসবেন আমার পার্সোনাল পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে কে ই বি আর আই এ ডট আর জে এই পেজে হ্যাঁ প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটাই ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরবো সিক্রেটস Something Beyond Entertainment Love Hate Challenge Motivation Lies Truth Impossible Virtue Morality Something Beyond Entertainment Welcome Welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Kibriya only on Dhaka FM 90.4 
सीक्रेट्स सीक्रेट्स समथिंग बियॉन्ड एंटरटेनमेंट प्रिय श्रोतारा सुन सिक्रेट सिक्रेट्स पचिसतम पर्व अपा सुन आज के गेस्ट हे सकिब सकिब हमें जानटाई छिल चेन करार पर हमें गेम शुरू कर मानी ए पिका मार्केट एक हज़ार टाक दो फार्ष्ट क्या दीब हमारे लागे अच्छा ठीक है नाओ तुम्हें अच्छा नाओ पर दिशी पर आर बोलो कि पाँच हज़ार टाक दो हमारे टाक नहीं क्या दीब तक उस बजा बजी आम निजे बजे दीसी टाक ना दो पिक हमें फेसबुक पोस्ट कर तक वो कान्न का शुरू कर दी से शुरू कर दी से पर दिशे पाँच हज़ार बरशाल अमृत लाल कलेजे पढ़त तो बोलि कि कलेजे कलेजे वो पेजे ढुक जो तो कलेजे जो तो पेजे जो तो लाइक कर सबा के रिक्वेज दीब वो फेम फे तुम्हारे पिक दे आईडी खुला पर वो भय भाई और सतर हज़ार टाक आन कत सतर हज़ार ओके एक साथ ही आनी नहीं पाँच हज़ार दो हज़ार एक हज़ार एक मानी तीन मास मध्य खेल टाक आन और वो भय भय दीते तो बोलिए जा भाव लगे ना वो बात पर चाहिए और वो भिडियोगल कौन किस वो जिस सत्य बिलीप नहीं लिसन जरा सुन क्या अनेक खराब भाव जानी तो पिकगुल आनतम जीवन एक नजर बस तक ना को दिन आना सारे तो डिलीट कर दीम क्योंकि सबाई भावत कि मैं और जार का कैन दम से भावत आसपर और कथा एमते ही छविगुल्लो दी एम निजे निजे दी और ओ मानी टिकार बनीम मानी जे मानी जो बयस्क हक जो कम हक मैं वो निजे शिकार पाई चलते एखना रियर प्रति भाव लगे ना कारण फेसबुक नम्बर नहीं तो फोन कथा बी एटे और भाव लगे ना तो एक दिन रिया बी चलो ना हमें विये करी तो जोटाई बेईमानी करी सब जोटाई खराब होना क्या माथे एक बुद्धि और छोटोकाल बाबा के देखे नहीं दिन बाबा मार आदर पाई नहीं तो तीन बेला बात ठीक मत छुटे ना जी हमार मामा बड़ी थी हमार मामी अलवेज गाला गाली कर तेम भाव थकते घुमाते परिना खावा लड़ा ठीक मत है ना तो और विब तक और जो हमारे बस चले षोलो बच सतर बचर मानी षोलो बचर सतर ते पढ़ी और कि बसि दिन ना आठ नय मास आगे घटना पर बोलम कि जे देखो अच्छा तुम्हें वि खेल ओके खेल बुझ दीते एक दिन दुई दिन तीन दिन शुद्ध शुद्ध बुझ दीते हाँ करब करब तो करब ना कि बोलि पर बोल कि पर एक दिन आर एक दिन और बसा गेसि और अम्मू नहीं बसाय पर दो जन शुए शुए कथा बोलते खाटे बसे आए बस बस कथा बोली एम गल्प करी एर मजे नाम से प्रचंड बिस्टी चले आसब आसते बिस्टी फोने गेम्स खेलते सीओ सी खेला सब क्लस खेली नेट पाए ना भलो सीओ सी खेली तर भाव लगे ना तर दो जन कथा बोली कथा बोलार पर पीज दिया रूमे जाए ठीक है मैं बोलते भेतरे जाए तुम्हें बसो तुम्हारे कि आनी और और बासा तेम भलो छा जो पुरानो एक टीन बासा छो मैं टीन दिए पानी पड़त तो हमारे गा पीठ फुल भिजे गे और खाट मानी आत, मानी ग्रामे बोले आत्ने बारे ना चा बोले जी दे खाटर ऊपर मैं तोशक लाशा और एक चादर लाशा चादर टाइम मोटी भलो तोशक तेम भलो ना वो भिजे जाते तो वो कर भर थे वो मानी एक कागज पलिथिन मैं जेटा के बोले बोले पलिथिन है ना वो ढाइ दी से बस आसी 
আমি আশার পরে এটা আমার কাছে খুব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে একটা মেয়ে আপনাকে মানে জেচে এই ধরনের কাজ কেন করতে যাবে এটা কি পৃথিবীতে আমার মনে হয় মানে কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আসলে আমি মানে তখন আমার মানে ওই যে ফোনে কথা বলতাম টাকা আনতাম কিন্তু আমার ওই যে ফিজিক্যাল বা ওই সব সম্পর্কে কিছু ধারণা নেই বা ওইগুলো করলে কি ফিল কি লাভ বা কি মজা ওরকম কিছুই নাই কারণ আমার বস তখন তেমন ছিল না আমি আসলে লিটল বিট কনফিউজ কনফিউজ ওর বলার ধরন দেখে ওর কনফিডেন্টের জায়গাটা থেকে যদিও বয়স তেমন একটা না আঠারো বছর ছুঁই ছুঁই সেই জায়গাটি থেকে বলার ধরন এবং ওর যেই কনফিউশন সব কিছু মিলিয়ে আমার কি কেন জানি মনে হচ্ছে যে গল্পটা সত্য হলেও হতে পারে নাও হতে পারে তো আপনাদের উপরেই ছেড়ে দেই যেহেতু আমি জাজমেন্ট দেবার কেউ না আপনারাই আসলে বলুন যে আসলে ও যেটা বলছে সেটা আসলে কন্টিনিউ করতে দেওয়া উচিত কিনা না কজ আমি যতদূর জানি যে একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনাও সামনে আছে ওর গল্পের মধ্যে যে কারণেই আজকে ওখানে নিয়ে আসা এবং অনেকেই ফেসবুকে এরকম কাজ করেন তো সেই জায়গা থেকে কিছুটা হলেও আপনারা হয়তো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন বিশেষ করে মেয়েরা তো কি মনে করছেন ওকে আসলে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত নাকি উচিত না আমি একটা ভোটাভোটির আয়োজন করতে চাই যদি মনে করেন যে ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত তাহলে আপনারা লিখবেন ইয়েস যদি মনে করেন যে না ওকে আসলে সুযোগ দেওয়া উচিত না তাহলে আপনারা লিখবেন নো এবং ইয়েস নো ভোটটা হবে হচ্ছে ঢাকা এফ এমের ফেসবুক পেজে ঠিক আছে আমি বলছি সবাইকে পেজে এসে ইয়েস নো ভোটে অংশগ্রহণ করবার জন্য এখন একটা স্ট্যাটাস আমরা দিয়ে দিচ্ছি ওখানে সাকিবে সাকিবকে বলার সুযোগ আমরা ফার্দার দিব কি দিব না সেটার উপরে ওকে ঢাকা এফএমের পেজটি হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর নামে পেজটি আছে ওখানে স্ট্যাটাস দেওয়া আছে যেটা আপনাকে করতে হবে আপনি স্ট্যাটাসে লিখবেন ইয়েস অথবা নো ঠিক আছে যদি আমি দেখি যে ফিফটি পার্সেন্টের ওপরে অন এভারেজ আসলে ইয়েস লিখেছে তাহলে ওকে আমরা কন্টিনিউ করবো সুযোগ দিব আসলে বলার জন্য ওকে বলেন তারপর ও তারপর আমি ওখান থেকে চলে আসছি তো এরই মাঝে হয়েছে কি একটা রং নাম্বার দিয়ে ফোন দিছে নাম্বারটা একেবারে সহজ যদি বলবো না না নাম্বার বলা যাবে না অনেকটা সহজ একটা নাম্বার দিয়ে মিস কল দিছি মিস কল দেওয়ার পর আমি এমনিতে আমি কখনো ফোনে টাকা ভরতাম না যার মন চেয়ে সেই ফোন দিত আজ আমি বড় লোক বা এরকম পার্সোনাল মানুষ এরকম কিছু না আমি আমার কথা বলার মতো কেউ নেই আর আমি ফেসবুকে ফেকে দিতে যারা যাদের কাছ থেকে নাম্বার আনতাম তারা এমনি তারাই ফোন দিত কারণ আমার যে ভাব মানে ফেসবুকে পিক মানে আমি তো না মানে যার পিতে চালে তার তো অনেক ভাব যে যে কোনো মেয়েরা দেখে কিরাস খেয়ে যায় পাগল হয়ে যায় প্রেমে পড়ে যায় ফাঁস দেখাতেই তো এরই মাঝে আমি ফেসবুক এমন সম্পর্কে জেনে গেছি যে আমি ফেসবুকে আড়িটা পর্যন্ত হ্যাক করার পর্যন্ত শিখে গেছি তারপর হয়েছে তারপর ওই আমাকে রং নাম্বার দিয়ে মানে ওই ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পর পরে আমি আবার আমি নিজে আবার রিপিট করি আমি নিজেই মিস কল দিই মিস কল দেওয়ার পর পরে তারপর ফোন দেয় ফোন দেওয়ার পর বলছে কি আচ্ছা ভাইয়া আপনার ফোনে না দশ টাকা চলে গেছে আমি বলছি ফাল যত ফালতু মালতু কথা পরে আর ওর সাথে কথা হয়নি হয়তো কি আমি মানে আমার মনে আমি যতটুকু শিওর যে যে আমি হয়তো অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা বলছিলাম ওই মেয়েটার সাথে কোনো রিলেটিভ তো ওই মানে ওই মেয়েটার কাছ থেকে আবার ওই মেয়েটার নাম্বার নিছে ঠিক ওইটাও ছিল মেয়ে ঠিক আছে ওই যে নর্মালি নাম ওই যে বললাম যে সহজ একটা নাম্বার তো উনি আমাকে রিকোয়েস্ট দিছে মানে ওই যে মিস কল দিয়ে পরে বলছি পরে বলছি কি একদিন ফোন দিছে ফোন দিয়ে কথা বলছে পরে বলছি কি আমি না আপনাকে চিনি আমি বলছি আইসি মানে তাই নাকি পরে বলছে হ্যাঁ পরে আমাকে ফেসবুকে রিকোয়েস্ট দিল রিকোয়েস্ট দেওয়ার পর অ্যাটসঅ্যাপ হলো অ্যাটসঅ্যাপ করার পর মানে আমাকে নিজে নিজে প্রোপোজ করলো প্রোপোজ করার পর ওই মেয়েটার নাম ছিল রুমি বাসায় ছিল ময়মন সিং তো রুমির সাথে কোনো মানে জাস্ট ফ্রেন্ডশিপ করতেছি মানে তখন আমি আমার রুমির প্রতি অনেক দুর্বল হয়ে যাই যে ও আমাকে সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতো কন্টিনিউ গান শোনাতো অ্যান্ড মানে কোনো অ্যাফেয়ার ছিল না ফ্রেন্ডলি জাস্ট কথা ছিল আচ্ছা তো রুমির সাথে প্রায় এভাবে চার মাস হয়ে গেছে শুধু শুধু মানে ওই ফেসবুকে চাট করতাম ফোনে কথা বলতাম ফ্রেন্ড হিসাবে আর রুমি অনেক আমার কাছে ভালো লাগতো মানে আমি মাঝে মাঝে বলতাম যদি আমি যদি রিয়েল হইতাম রিয়েল হয়ে বিয়ে করতাম কিন্তু এটা সম্ভব না কখনো তো এইভাবে চাট করতেছি তো হঠাৎ করে একদিন ও ও নিজে আমাকে রাত একটা হতে ফোন দিছে তখন আমার আমার মামা আবার নতুন পানের বর করতেছে তো পানের বর করলে কি ওই যে লতা কাটতে হয় ওই যে এরকম আলু মানে ওই গ্রামে যে ওই যে মিষ্টি আলু বলে ওরকম মানে এরকম ভাবে এক বিঘে এক বিঘে সাইজ করে মানে দুইটা পান রেখে ত
ফোন দেওয়ার পর বলছে কি আমাকে নাকি প্রোপোজ করলো যে আমি তোমাকে লাভ করি এটা সেটা তো লাভ করার পর আচ্ছা ঠিক আছে আমি অনেক আমি রাজি হয়ে গেলাম তো রাজি হওয়ার পর ওর সাথে কথা বলছি তো ও করতো কি যে মানে একদিন যদি ওর দুদিন যদি ফোনে কথা না বলতাম ও ইয়া বা ট্যাবলেট খাইতো আমি বিশ্বাস করতাম না যে মেয়েরা খায় নাকি আমি বিশ্বাস করি না দেখে ও করতো কি ওইগুলার আবার মানে কীভাবে মানে ইয়ে বা খায় কজনে খায় ওগুলার পিক দিত ভিডিও দিত আবার পিক মানে ওই ইয়ে বা খায় হাতত ক্যাশ তো পুরো নিজের হাতত দিয়েছে বা যেভাবে ক্যাশে ওগুলো পিক দিত বেলেট দিয়ে কাটতো তো ওর আবার বোন আছে ওর বোনের নাম হয়েছে আপনার ওরসি ওর বোনে ছিল এই বাবা মানে বাবার ব্যবসা করে ডিলার ওকে মানে ও যেটা বলছে মানে আমি ততটুকু জানি না আমি নেক্সটে জানছি যে লাস্টে জানছি আমার একটা ওই যে আমার একটা আঙ্কেল থাকে ওখানে তো আমার সেমিয়া যদিও ও সব বলছে মানে ওদের ফ্যামিলি সম্পর্কে সব কিছু বলছে লাস্টে তো রোমির সাথে এভাবে চলতেছে তো ও ফোন না দিলে এরকম করতো তো এভাবে চলতেছে রিলেশন তো দেখার করতাম না তো একদিন হঠাৎ করে ও কিভাবে যেন মানে আমি যার পিতা ফেসবুকে চালাতাম হঠাৎ করে জেনে গেছে জানার পর বলছি কি ওটা আমি বলছি কি আমি ওটা ফেকে দিই এটা সেটা তো এইভাবে সেভাবে মানে বলতাম যে বুঝি সুঝি ভ্রমণ বুঝে বলতাম কি ফেকে দিই তখন ও বিশ্বাস করতো কারণ চার মাস ধরে কথা বলি বিশ্বাস করারই কথা হুম আর তাছাড়া কিন্তু আমি কিন্তু ওরে কখনো ফোন দিতাম না ওই আমাকে ফোন দিত আমার মনে হয় না যে আমার লাইফে আমি কখনো যদি দুই এক টাকা খরচ করে থাকি তাহলে ওই রিয়ার পিছুই আর এছাড়া এমনি কোনো ফেসবুকে জাস্ট ওই এমবি কিনতাম এমবিটা আমি কিনতাম না এমবিটা আমি মেয়েদের কাছ থেকে আনতাম হুম যে ফেসবুক চালালে এমবি লাগতো যে কি যে কাউকে বলতাম যে তুমি কই বল যদি আমি যে একটা মেয়ের সাথে অ্যাফেয়ার হ্যাঁ তুমি কই বলতো আমি কলেজ যেতেছি বা স্কুল যেতেছি আচ্ছা আমার ফোনে এমবি নেই আমি একটা প্রবলেমে পড়ছি ও তাদের কি চরণ বেড়ে গাড়ি শেষ করে দিত গ্রামীণ সিমে আচ্ছা তো এক জিবি হয়ে যেত সাত দিন ইউজ করতাম সাত দিন শেষ হয়ে গেলে আবার আমি তো ইউটিউব পিস করতাম না শুধু ওই ফেসবুক চালাতাম তো ওই এক জিবিতে হয়ে যেত তো এভাবে চলতেছে তো একদিন মানে ইয়ে জানার পর ওকে মানে সব কিছু বুঝে সুঝে মানে অনেক আমি নিজে কান্নাকাটি করি পরে ওরে বুঝে সুঝে পরে ও বিশ্বাস করছি বিশ্বাস করার পর ওর সাথে রিলেশন চলতেছে তো আরেকদিন আমি গেছি রিয়ার সাথে দেখা করতে তো ওর বাসা দেখে আম্মু ওর গেস্ট আসছে ওদের বাসায় অনেক গেস্ট আসছে তো ওদের বাসার পিছনে একটা বাগান তো মানে এমনি ফাঁকা ফাঁকা কিন্তু অনেক বড় বড় গাছ মানে দিনের বেলা পরিষ্কার রাত্রে বেলা একটু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর মানে ওর বাসাটা ছিল একটু মানে বাগানের ভিতরে একটু ভয় লাগতো তো গেছি ভাইয়া তো যাওয়ার পর দুজন সঙ্গে কথা বলতেছি পরে আমি নিজে তখন বলছি আচ্ছা তোমাকে একটা কিস করি পরে করলাম পরে করার পর পরে ও করার পর তারপর দুজনের ভিতরে একটা মোট চলে আসে তারপর মানে একটা ফিজিক্যাল হয়ে যায় তো ফিজিক্যাল কত বছর বয়স তখন আপনার এখন থেকে কত বছর আগে এই মাত্র তো পাঁচ মাস আগে পাঁচ মাস আগে ওকে তো হওয়ার পর তো তখন মানে রাতে ফিজিক্যাল হয়েছে কিন্তু সকালবেলা হইতে ও সকালবেলা আর ওর ভালো লাগে না ও ফোন দিছে যে তোমার কী অবস্থা ও যখন ফোন দিছে তখন তো আমি ফোন দিই তুই ফোন দিস কা এইটা সেটা মানে মানে গ্রামের বাসাতে কীভাবে কথা বলে নর্মালি ওরকমভাবে আমি অনেক বোকা চোকা দিছি তখন ওর সাথে মানে হয়ে যাওয়ার পর ও বলছে কি মানে ও পরে অনেক কান্নাকাটি করছে পরে আবার আমার কেমন যেন লাগছে যে কোনো প্রবলেম তো হতে পারে পরে ও ফোনে বলছে কি যে আমার না আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি আম্মুকে বলছি আমি আমার মানে একটা ই হয়েছে যে ওই মেয়েদেরকে মানে ওই যে আসলে না তুমি তোমাকে যা করছি তো আমি অনেক ওটা অসুস্থ হয়ে গেছি মানে ও মানে কান্নাকাটি করে কথা বলছে ওর কথা শুনে মানে এমনভাবে কান্না করতে যে আমার নিজেরই কান্না চলে আসছে তো এভাবে চলতেছে চলার পর হয়েছে যে আমি আবার গেলাম যাওয়ার পর দেখিস ঠিকই ওর আম্মু তো আবার চাকরি করতো তোর আম্মু আবার গেছি চইলা যাওয়ার পর তারপর আমি গেছি যাওয়ার পরে দেখি পুরো অসুস্থ মানে হাত পা পুরো কাঁপতেছে মানে প মানে লোম দাঁড়িয়ে গেছে তারপর ও বলছে কি আমার অনেক মানে ব্লাড প্রবলেম হয় তো তুমি বাইরে আমি ডাক্তার গেছি গিয়া পরে পঁয়ষট্টি টাকা না জানি সত্তর টাকার ওষুধ কিনে দিয়েছিলাম তারপর ও দুই তিন দিন যাওয়ার পর সুস্থ হয়ে যায় তারপর তারপর ওই যে আমি রুমের সাথে কথা বলি তো রুমের কাছ থেকে মানে আজ আনি পাঁচশো মানে ওর বাবা হয়েছে কি বলি ভাইয়া ওর মানে ও যেটা বলছে মানে ফার্স্ট তখন আমি বিলি পড়তাম ও বলছে চাপা মারে তো লাস্টে তো সবই শুনছি ওর বাবা কিছু ওর বাবা ছিল চেয়ারম্যান এখনও সাবেক চেয়ারম্যান ওর আম্মু আপনার গিয়ে থেকে ওই যে কলেজে প্রফেসার ছিল আর ওরা দুই ওরা ছিল দুইটা বোন জাস্ট ওকে ওর বড় বোন ছিল নার্স আর ও ক্লাস আপনার গিয়ে ওই যে এবার এসেছি দেশে মানে 
फिर Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. Love. Love. Hate. 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 Challenge. Motivation. Motivation. Lies. Lies. Truth. Impossible. Impossible. Virtue. morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality stay tuned sunday and wednesday with me rj kibria only on dhaka fm 90.4 secrets secrets something beyond entertainment বিরতির পর ফিরলাম আমরা প্রিয় শ্রোতা এবং আনফর্চুনেটলি আমি যে কমেন্টসগুলো দেখলাম ওখানে সেটা ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ইয়েস এবং সুতরাং বুঝতেই পারছেন যেহেতু আপনারা শুনতে চাচ্ছেন না আমাদেরকে কন্টিনিউ করতে হবে সাকিব আপনাকে আমি কন্টিনিউ করার সুযোগ দিচ্ছি ওকে বলুন আপনি আর এই ফাঁকে প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে একটা জিনিস বলতে চাই যারা এই অনুষ্ঠানে আসতে চান নিজের জীবনের ভুল নিয়ে গোপন বিষয় নিয়ে মানুষকে সচেতন করবার জন্য যে কি ভোগান্তি আপনার জীবনে এসেছে ওই ভুলের কারণে সেটা বলার জন্য আপনারা যোগাযোগ করবেন আমাদের সঙ্গে সিক্রেটসের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক এক নয় শূন্য চার নয় শূন্য চার আচ্ছা তো আপনাকে কি হিসেবে জানতো রুমি হ্যাঁ রুমি আমার লাভার হিসেবে জানতো মানে রিয়েল লাভার হিসেবেই জানতো হ্যাঁ রিয়েল লাভার হতো আমি তো আমি তো জানতাম না কারণ আমি তো জানি না কখন সম্ভব হবে না এটা কারণ পসিবল না আচ্ছা কিন্তু আপনার আপনাকে আপনি কি ছবি টবি দিয়ে ওর সঙ্গে এই সম্পর্কটা করেছেন নাকি অন্য কোনো কারো ছবি দিয়ে ফেক অন্য কারো ছবি দিয়ে মানে ফেক আইডি দিয়ে ফেসবুক আমার আইডির সাথে এটা আছে তো ওই যে তাজিম চৌধুরী আইডি ওর সম্পর্কে ফ্যামিলি ওর ফ্যামিলি সম্পর্কে কি জানতেন ও কেমন ধরনের পরিবারে ছিল মানে ও মানে কি মানে ও যেটা বলছে সবই রিয়েল বলছে আমার বাবা ছিল চেয়ারম্যান আর ওর আম্মু ছিল ওই যে কলেজের প্রফেসর হুম আর ওর বোন ছিল নার্স হুম তো অনেক ভালো একটা ফ্যামিলি তো ওর কাছে ওর ছিল আবার বিকাশ ঠিক আছে ওর ওর বিকাশে টাকা থাকতো ওকে আমি কোন আমার আমি আমার বিকাশ ছিল আমার একটা মামা ছিল শাহিন নাম তো আমি যত টাকা আনতাম সব ওর কাছ থেকে মানে ওই শাহিনের কাছ থেকে আনাইতাম তো বলতাম কি আজকে পাঁচশো দাও কালকে এক হাজার দাও মানে এরকম সাত দিন এরকম টাকা আনি পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার এরকম টাকা আনি তো আনার পর হয়েছে পরে আবার আর একবার আনি এক হাজার পরে আনার পর হয়েছে কি তো এইভাবে টাকা আনতেছি ভালোই রিলেশন চলতেছে কথা বলতেছি ভালো কথা বলতেছি তারপর ও করছে কি ওর যত ফ্যামিলি মেম্বার সবার পিক দিতে আছে ওর পিক দিতে আছে পরে আর একদিন বলছে আগে আমি বলছি তুমি আমি সত্যি আমাকে লাভ করবো এটা সেটা বলার পর বলছে কি পরে ওর মানে ও যে মানে কি এতটা খারাপ করব ওর মানে আর দুইটা ফ্রেন্ড ওর দুইটা মানে মেয়ে ফ্রেন্ড আর ও তিনটা মেয়ে মানে কিন্তু ও মানে যতই আমাকে লাভ করতো মানে এতটা বলো ছিল যে সব শেয়ার করে দিত হুম এ টু জেড মানে সব বলে দিত আর ও মানে কী করছে এতটা ফালতু মানে যতটা ভালো ততটা আবার খারাপ ওর ঘরে থেকে ওই যে উলাঙ্গ হয়ে পরে বাবা খাইতো ওর রুমে গিয়া মেয়েটা হ্যাঁ কিন্তু ওই যে খাইতো কিন্তু আমার মনে হয় যে ওই তিনজনে খায় কিন্তু ভিডিও করে কী হবে হয়তো আরও কেউ ছিল ওখানে আচ্ছা ওই যে মানে বাবা খাইতো কীভাবে বাবা গালাইতো মানে কীভাবে কী করতো সবগুলো ভিডিও করে পাঠাতো সবগুলো ভিডিও করতো কিন্তু তিনজন ছিল উলঙ্গ এতটা ফালতু যে আমি জয় হোক আমাকে চিনে না যায় আমি যতই বয়ফ্রেন্ড হই আমাকে তো চিনে না তাই না তিনটা মেয়ে বাবা খেতো কিন্তু হয়তো আরও কেউ হয়তো আর কেউ ছিল তা আমি জানি মানে ওই রুমি ছিল রুমিসে তার দুজন ছিল কিন্তু তিন জনা কিন্তু মানে এতটা ফালতু যে মানে উলাঙ্গ হয়ে বাবা খাইতো ওই বাবাগুলো ভিডিও আমাকে পাঠাইতো মেসেঞ্জারে পোস তো আমি এই জিনিসটা আমি আমার অনেক খারাপ লাগতো যে যাই হোক না কেন আমি ওর মানে আমি যেহেতু ফেক হই না কেন যাই হই না কেন আমার খারাপ লাগতো যে তুমি একটা মুসলিম এইগুলো কেন করো এইগুলো ভালো না মানে আমি মাঝে মাঝে বুঝাইতাম মানে বুঝাইতাম আর আমি করতাম কি ওই যে মেয়েদের কাছে কাছে টাকা আনতাম ভাইয়া ওই টাকাটা কিন্তু আমি কাউকে দিতামও না আর আমি নিজেও তেমন খাইতাম না খরচ করতাম না ওই টাকা আনতাম আর টাকা আনার পর ওই যে টাকা যা আনতাম ওই যাইতে আবার আমার একটা মানে কিছুদিন পর আমার একটা মামা থাকে মানে আমার মামার চাষতো ভাই লাগে নাম হয়েছে তারিখ ও আবার ওই তাস খেলতো মানে 
গ্রামে মানে সবাই কাজ কুস করতো আমাদের এলাকাটা ছিল যে সবাই মানে যে যেভাবে কাজ করতো ধান খেতে পাট খেতে বরে আবার যে মানে কেউ মাছ জীবিকা নির্বাহ করতো যে যেভাবে থাকতো না কেন যেভাবে যা থাকে সন্ধ্যাবেলা কেউ প্যান্ট শার্ট পরে পুরো মানে মুট নিয়ে বের হয় যে সে মানে যদি সে জাল পায় মনে হয় না সে জাল পায় সে শশীবেলা চাকরি করে এরকমভাবে কিছু হইতো মানে ওকে তো আমরা এরকম মানে আমি টাকা আনতাম ওরা কাজ করতো আর আমি দৌড় বসে শুধু শুধু ফাউল করে মেয়েদের কাছে টাকাই আনতাম ওই টাকা নিয়ে যাইতাম কি রাতে মানে ওই যে টাস খেলতাম কাট খেলতাম কি না পাঁচ ছ হাজার টাকা আনছে কিন্তু আমি জীবনে কখনো লাভ করতে পারতাম না শুধু শুধু দিয়ে দিতাম ওই যে টাস খেলতাম যে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত তো টাস খেলতাম টাস খেলার পর হয়তো কেউ দু একদিন এর মাঝে কি যদি কেউ ফোন দিত বকা দিতাম তো ফোন দিত তো এভাবে রাতে যদি কেউ ফোন দিত যে ফোনে কথা বার্তা বলতাম কিন্তু সারাতে কোনো ঘুমাতাম না সারা রাত ওই যে টাচ খেলে আসে দু এক ঘন্টা কথা বললাম কারোর সাথে বলে সারা রাত ফেসবুকে চাট করতাম আর আমার মেয়েদের সাথে চাট করতে খুব ভালোই লাগতো ফোনে কথা বলার চেয়ে চাট করতে খুব ভালো লাগতো আর পিকনিক দিতে ভালো লাগতো তো এইভাবে চলতেছে তো একদিন রুমি বলতেছে কি আসো না আমরা দেখা করি পরে বলছি আমি বললাম কোথায় পরে বলছি কি আমার বরিশাল হিজলা মানে মৌলি থানার ওই পাশে হিজলা থানা আছে ওখানে আমার মামার মামার বাসা ওখানে আসব তুমি আসো দেখা করি পরে আমি বলছি কি যে আর এর মাঝে একটা কথা বলি যে আমি শুধু রুমিকেই বিলিভ করে আমি বলে দিছি আমার বাসা বরিশাল মোলা দিয়ে আমি থাকি ঢাকাতে কিন্তু এছাড়া যারদের সাথে কথা বলতাম সবাই কি বলতাম আমার বাসা ধানমন্ডি বত্রিশে আচ্ছা আচ্ছা তো ও বলছে ও সব বিশ্বাস করে ফেলছে তারপর ওর সাথে সম্পর্ক চলতেছে তো শুধু ওর সাথে না তো এরকম আরও মেয়েদের সাথে চলতেছে মানে হাইস্ট ছিল একসাথে মানে একসাথে তেরো জনের সাথে ছিল ওকে এগুলো সবার কাছ থেকে আপনি টাকা পয়সা নিয়ে আসতেন টাকা মনে হয় যার সাথে এফআইআর করি তার সাথে কাছ থেকে আনছে মানে দুই টাইমের কাছ বাদ দিয়ে সবার কাছ থেকে সর্বোচ্চ কত টাকা এনেছেন মানে একজনের কাছ থেকে সর্বোচ্চ হ্যাঁ মানে না একেবারে না একবারে তো সব আমি জানবোই মানে একজনের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কত টাকা একজনের কাছে সর্বোচ্চ তেরো হাজার টাকা আনছি তেরো হাজার আর একেবারে সর্বোচ্চ আনছিলাম সাত হাজার তারপর আবার একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক হয় মেয়েটার নাম থাকে আরো হি মিরাদুল আরা মেয়েটার বাসা হচ্ছে ফরিদপুর রাজবাড়ি তো ওর সাথে কথা হওয়ার পর ও মানে কখনো বিশ্বাস করতো না মানে আমার সাথে মানে কোনো এফআইআর করতো না কিন্তু ফান করে যাচ্ছে মানে ও সময় কাটানোর জন্য পরে একদিন একাছে টাকা চাইছি পরে বলছি কি রিয়েল ছেলেরা এত সুন্দর ফেমাস ছেলেরা কখনো মেয়েদের কাছে একটা টাকা চায় আর ইউ ফেক আই নো পরে বলছি ও তাই নাকি ওকে ফাইন পরে আমি ওর বলক দিয়ে দিছি আর বলক দেওয়ার পরে ওই যে ওর যে আবার ওই যে রুমি মানে ওর রুমির বোন রুমির বোনের নাম হচ্ছে সঞ্চিতা ওকে সঞ্চিতা ওর দুইটা নাম একটা ওরসি আর একটা সঞ্চিতা আমি ওরসি বলছিলাম হয়তো ওই সঞ্চিতা তো ওই আমি সঞ্চিতা বলে ডাকতাম ওরসি আমার মুখে উচ্চারণ হয় না তো মানে হইতো না আমি তখন আর আমি আগে মাঝে মাঝে না জুড়ি কথা বলে আমার ছোটো কথা বেজে পড়তো আগে এখন আর সেই প্রবলেমটা হয় না যদিও তো ওই যে ওই সঞ্চিতা ফোন দিয়ে বলছে কি মানে বলছে কি আচ্ছা আমরা না ভিডিও কলে কথা বলি মানে ওই সঞ্চিতাই ফার্স্ট আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া আমি না আপনার সাথে ভিডিও কলে কথা বলবো না ভিডিও কলে কথা মোট উঠছে আমার মানে ও বলছে কি আপনি কী করেন বলে না আসত পরে একদিন ফোন দিছি পরে বলছি সন্ধ্যাবেলা ফোন দিছি পরে বলছি কি আচ্ছা মানে আপু আপনি কি করেন বলছি কি আজকে মানে একটু অপারেশন আছে যাবো পরে আমি বলছি কি আচ্ছা অপারেশন কীভাবে করে আমি দেখবো সবকিছু তো আমি মানে বোনের বয়ফ্রেন্ড তাই সেই হিসাবে কথা বলতাম আমি ফোন দিছি বলে বলছি কি আপনি কোথায় পরে বলছি আমি হসপিটালে বাসা থেকে রেডি হয়ে যাইতেছি পরে বলছি কি যে আজকে একটা অপারেশন আছে যাবো পরে বলছি আমি বলছি কি আচ্ছা আমার খুব অপারেশন দেখার খুব শখ পরে বলছি কি ওখানে তো ফোন নেওয়া সম্ভব না মানে আমাকে যেটা বলছে আমি জানি না ওই সম্পর্কে আমার ততটা ধারণা নেই পরে বলছি আচ্ছা আমি একটু আমি একটু মানে কোথাও হয়ে বলছি পরে বলছি আচ্ছা ঠিক আছে ভিডিও কল দিয়েন পরে আমি বলছি কি যে আমার ক্যামেরা ভালো না আমার মানে আমি কারণ ভিডিও কল তো আপনি কথা বলতে বলতে পা বল কখনো বলবো না যদি চায়ও বলবো না রুমির সঙ্গে বলেন না রুমির সঙ্গে কখনো বলে যদি কেউ কখনো আমি মেসেজ থাকতাম যদি কেউ ভিডিও কল দিত ফোনটা পিক করে ক্যামেরা চাইপা ধরতাম আচ্ছা ওকে 
তো এইভাবে রুমি বোনের ফোন দিছে তো ওর বোন ঠিকই আবার ওই দিক থেকে ফোন দিছে ওই যে অপারেশন থিওর মানে কী বলো অফিসে নাই যাই হোক ওখানে গিয়ে ফোন দিছে ফোন দেওয়ার পর আমি দেখছি মানে কি বলো ওগুলো না জাস্ট মানে ওই মানে ম্যানটাকে শোনায় শোকাইছে শোনার পর ওই যে মানে একটা নীলা কাপড় দিয়ে ঢাকছে ও অতটুকে দেখছি তারপর ফোনটা কাটতেছে তারপর উনি আবার ওনার তার দিন পরের দিন বলছে কি আচ্ছা আপনার না আমার সাথে খুব মানে বলছে কি ভিড় মানে ওই সঞ্চিতে বসে কি আমি আপনার সাথে মিট করবো পর বললাম আমি থাকি ঢাকা আপনি থাকেন ময়মন সিংয়ে এটা কীভাবে সম্ভব আর এখন তো সম্ভব না পর বলছে কি বর্তমানে তো ডিজিটাল যুগ ফোনে মিট করা যায় আমি বলছি কী হবে পর বলছে কি আচ্ছা দেখেন না পরের দিন আচ্ছা উনি বলছে কি আপনি ডাটাটা অন করেন পরে অন করলাম পরে বলছে এই মধ্যে ঢোকেন না এই মধ্যে ঢোকার পর ভিডিও কল দিছি ভিডিও কল দেওয়ার পর আমি ক্যামেরা চাইপা ধরছি ক্যামেরা চাপার পর বলছে ক্যামেরা আচ্ছা আপনার ক্যামেরা কোথায় আমি বলছি কি আমার ক্যামেরা নষ্ট পরে বলছে না আপনার হাত দেখে হাতের রেখা দেখা যায় আমি বলছি না কই পাগল নাকি পরে বলছে আমি ক্যামেরা নষ্ট যে আমার ক্যামেরা এরকমই হয় যে ক্যামেরা ভালো না আমি একটা ফোন কিনবো কিছুদিন পর তারপর আপনার সাথে ভিডিও কল কথা বলবো পরে বলছে উনি না এখন বলবো আপনার কোনো আপনার কোনো ফ্রেন্ড বা আপনার কোনো ফ্যামিলির কাছ থেকে একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেন তারপর ভিডিও কল দেন পরে ওর সাথে মানে আমি এই ডাটা অফ করে তারপরে ইউ ইমু থেকে বের হয়ে পরে আমি ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পর ওর সাথে মানে অনেকক্ষণ ঝগড়া হয় মানে ওর বোনের সাথে ঝগড়া হয় যে মানে ওর বোন মানে ফার্স্ট বোঝা আর ও ফেক মেক এগুলো বলে বলার পর মানে একটা ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে যায় মানে ঝগড়া সৃষ্টি হওয়ার পর পরে আমি বলছি কি যেহেতু ফেক বলছে ফেক আই ডিড প্রেম এইগুলো করে লামারি বা লাপি বলি বা লাপি শুধু যেহেতু ফাও টাইম লস যে আমি মাঝে মাঝে একটু কষ্ট ফিল করি এগুলো করে লাপকে যা বাদ দিই পরে একদিন হঠাৎ করে রুমি ফোন দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিছে পরে আমার আর একদিন হয়েছে কি আমার ফোন টাকা নেই আমার আম্মুর ফোন দিয়ে আমি একটা মিস কল দিয়েছিলাম তো উনি প্রায় দুই মাস আগে মিস কল দিয়েছি ওই নাম্বারটা সেভ করে রাখছে তারপর রুমি সেভ করে রাখছে পরে আমার আম্মুকে ফোন দিয়ে বলতে সেটা সেটা পরে আমার আম্মু তো শুয়ে না বলছে কি যে যে কী বলেছে আপনার আমার আম্মু বলছে যে মানে আমি যে এত ফোনে কথা বলতাম এত যে মেয়েদের কাছে টাকা আনতাম মানে কেউ জানতো না দুনিয়াতে ওকে তো আপনার মাকে ফোন দিয়ে কী বলেছে মাকে ফোন দিয়ে বলছে কি আচ্ছা মানে আমি ওই যে আমি বলতাম কি আচ্ছা বলছে কি তাজিম কোথায় তো আমার আমার বলছে কি তাজিম আর তাজিমটা কী আবার হ্যাঁ তাজিমটা কী আবার বা আমার ছেলের নাম হচ্ছে সাকিব তো তাজিমকে পরে বলছি কি কেন ওই কেন আপনি তাজিমের আম্মু না পরে বলছি কি আচ্ছা তুমি কে পরে ও বলছি কি আমি এর তাজিমের বয়ফ্রেন্ড মাই ফ্রেন্ড মানে সব কিছু বলে দিছি বয়ফ্রেন্ড দেওয়ার পর আমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করে যে আচ্ছা এই নম্বর ফোন দিয়ে আমার আম্মুর নাম্বার কেউ ফোন দিত না হয়তো দু একদিন আন কোনো নাম্বার কেউ ফোন দিত বা রং নাম্বার কেউ কখনো ফোন আসতো না তো আমি বলছি কি আচ্ছা এই নাম একটা ফোন দিয়েছে একটা মেয়ে ফোন দিয়ে বলছে তাজিমকে পরে আমি নাম্বার চিনা তো আমি ভয় পাইছি যে হ্যাঁ কাজ হয়েছে তো নাম্বার পাইলে কোথায় আমার তখন আবার আমি পিছনে একটু ব্যাক করছি মানে ব্রেন্ড ব্যাক করছি ব্যাক করে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে ওই একদিন আমি ফোন দিয়েছিলাম তো হয়তো ওখান থেকে নাম্বারটা ও রাখিয়ে দিছে তো আবার আমার নাম্বার ফোন দিয়ে ফোন দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করছে আবার সে বাবা মামা খাইছে খাই আবার হাত মাত পুরো শরীর প্যাট ম্যাট মানে এগুলো মানে সব কাটছে মানে মানে আমার মনে হয় না যে ও হয়তো অন্য কোনো মেডিসিন ইউজ করতো তাকে ইউজ করার পর ওর শরীরে কোনো ব্যথা থাকতো না মানে প্যাট মানে হাত পা মানে গাল গোল কাইটা মানে অ্যাকচুয়ালি যে হিরোনচি মানে আমরা যেগুলো হিরোন সমাজে যেগুলো হিরোনচি বলে চিনি যেরকম হিরোনচির হাত পা গাল গোল হাত পা মানে কাটে সেম ওরকমভাবে এটা মেয়ে কাটে এটা কীভাবে সম্ভব আমি বুঝি না তো কাইটা আবার আমাকে পিক দিত আমি যেহেতু বিশ্বাস করবো না বলে তো বিশ্বাস করবো না কাইটা আমাকে পিক দিত আর যখন কাটতো তখন আবার ওঠে গল দিত যে কাটতো আর চিৎকার করতো তো ওই যে আমি শব্দটা শুনতে পেতাম তো এভাবে বলছি কি পরে একদিন বলার পর আমি বলছি কি আচ্ছা আমি তো এই পিকগুলো আমার ফ্যাক এগুলো আমার না প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব সাকিব রয়েছে আজকে কনফেস পর্বে সিক্রেটসে আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর সাকিবের কাছে আবারও ফিরছি স্ট্রেট ইউন্ড এই ফাঁকে প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে জানিয়ে রাখছি ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রেডিও আম্বার একশো দুই দশমিক চার এফএমে আমার একটি নতুন শো যে অনুষ্ঠানটির কথা হয়তো বা অনেকেই জানেন মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান জিরো টু ফোর যেখানে বাংলাদেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসম্ভব প্রতিভাবান শিল্পী যারা আছেন যারা কোথাও কোনো ফ্লোর পান না কিন্তু খুব ভালো গান তাদের সুযোগ ঘটছে একটা অনুষ্ঠানে একটা এপিসোডে নিজেকে প্রকাশ করবার আপনি যদি খুব ভালো গান করেন এবং আপনি যদি মনে করেন এই অনুষ্ঠানটিতে আপনি অংশগ্রহণ করবেন তাহলে এই নাম্বারটিতে ফোন দিতে হবে এবং নাম্বারটিতে ফোন দিয়ে ফোন থেকে আপনি যে নির্দেশনা পাবেন সেই অনুসারে আ
সো অপেক্ষা করছি আপনার কলে সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট লভ হেট চ্যালেঞ্জ মোটিভেশন লাইস ট্রুথ ইম্পসিবল ভার্চু মোরালিটি সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু মাই স্টেজ অফ রিয়েলিটি Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya, only on Dhaka FM 90.4. Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. প্রিয় শ্রোতারা শুনছেন সিক্রেটস সিক্রেটসের পঁচিশতম পর্ব আপনারা শুনছেন এবং আজকের গেস্ট হচ্ছে সাকিব ওকে সাকিব আমরা যে জায়গাটাই ছিলাম পরে আমি ফেক বলছি আমি সরাসরি বলে দিচ্ছি আমি ফেক পরেও তো বিশ্বাস করে না কান্নাকাটি করে দিছে এইটা সেটা শুরু করে দিছে পরে বলছি তুমি জানো তোমাকে লাভ করে সেটা পরে এই গেল পর পরে একদিন আর ওর সাথে কথা হয়নি ওকে পরে হঠাৎ করে একদিন আমাকে ভয় দেখেছি জানো আমার বাবা চেয়ারম্যান যদি তুমি আমাকে যদি আমাকে তুমি আমার সাথে যদি এফ না করো যদি তুমি আমাকে বিয়ে না করো তোমাকে চোদ্দ শিখের বাদ খাওয়াবো তুমি দুনিয়া পৃথিবীতে তুমি আর বাংলা মানে তুমি আর বাইরের সূর্য দেখতে পাবো না তোমার আজীবন ওইতে থাকা লাগবে আমার বাবা যতদিন চেয়ারম্যান থাকবে ততদিন নর্মালি হ্যাঁ পরে বলছি কি ও আচ্ছা ভালো তো তারপর আমি ভয়ে ভয়ে আবার রিলেশন শুরু করতেছি তো রিলেশন আবার করতেছি তো এর মাঝে আবার অন্য মেয়ের সাথে করতেছি তখন একটা মেয়ের সাথে বসে দেখি আমার এলাকায় একটা মানে এলাকায় অনেক ফেসবুক মানে ছোটো বড়ো সবাই ফেসবুক চালাতো আচ্ছা তো দেখি কি তপু নামে একটা ছেলে মানে আমাদের মানে সেমিয়ার মানে অনেক বড়ো দেখি মানে পাশে বসে বসে ফেসবুকে চাট করে দেখি কি মেয়েটা নাম হয়েছে লাবণী একটা লাবান্ন তো আমি দেখে দেখা নিজেই আবার রিকোয়েস্ট দিছি ওর কাছ থেকে মানে ওকে না বলে রিকোয়েস্ট দিছি পরে রিকোয়েস্ট দেওয়ার পর পরে পরে সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট করছে যেহেতু ওর সাথে চাট করছি এক টিপ ছিল ফেনলিস্টে ছিল মাত্র বারো জন ওকে মনে হয় নিউ ফেসবুক ইউজ করে তো রিকোয়েস্ট সাথে সাথে অ্যাকসেপ্ট করার পর পরে ওর সাথে চাট করছি ও এই পেশে বেশি আমি এই পেশে বেশি চাট করছি দুজন পরে আমি তো ফেক তো আমি পিকচাও সাথে সাথে দিছি ওর তো আর দেয় নাই নাম্বার সব সাথে সাথে নাম্বার দিছে তো নগদ ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পর কথা বার্তা বলছে সে বলছে বাসা কোথায় আমি বললাম পরে বললো আমার বাসা হয়েছে টাঙ্গাইল ও আচ্ছা আপনার বাসা কোথায় আমি বললাম আমার বাসা হয়েছে নরসিন্দি মিথ্যা বলছি আচ্ছা তো আর যখন কি অনেক সময় আমি আলোয় যেতাম যে 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 যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো বাসা কোথায় বলতাম নরসিন্দি অনেক টাইম বলতাম ধানমন্ডি অনেক টাইম বলতাম বরিশাল মানে লাস্টে মানে আগে তো বলতাম সবসময় ধানমন্ডি লাস্টে বলতাম বরিশাল অনেক টাইম বলতাম যশোর মানে আলো চলো যখন যেটা মুখে আসতো ওইটাই বলতাম তো বলছি কি নরসিন্দি পরে বলছে আচ্ছা পরে মেয়েটা ছিল মেরিট আগে একটা বিয়ে ছিল তো ওই সব কিছু আমাকে সব কিছু আমি সব খুলে বললে ফার্স্ট পরে আমি প্রোপোজ করছি প্রোপোজ করার পর বলছি কি আপনি কী পরে বলছি কি যে আমি আমি বললাম কি আমি একজন অ্যাক্টর আমি একজন নাটকে শর্ট ফিল্ম মিলিম করি বলছি আপনি কোথা থাকার অ্যাক্টর আপনাকে তো জীবনে ইউটিউব তো দূরের কথা ইউটিউব দূরের কথা বা আপনার কোনো চ্যানেল বা কোনো কিছুতে আপনাকে জীবন দেখে নেই ফেসবুক এই ফেসবুক আইডিটা ছাড়া আর দেখবে কীভাবে যার পিক তিনি হচ্ছে ইন্ডিয়ান আর তিনি হচ্ছে একজন ডিজে ওই যে ডিজে ওই কাজ করে তো ওনার না ওনার নাম ইউটিউব অনেক কিছু আছে ওনার চ্যানেল চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেল ডিজে আনা সানু তো বাংলাদেশ আর তেমন চিনে না যদিও তো ওই পিক আমি পরে বসে কি আচ্ছা ঠিক আছে পরে বিশেষ করার পর পরে ও বসে কি আমার জীবন অনেক কালো দাগ আছে আমি মানেটা বুঝলাম কারণ আমার জীবন অনেক কালো দাগ আছে পরে আমি পোস্ট করার পর পরে অ্যাডসেপ করছি পরে রিলেশন চলতেছে তখন তখন শুধু রুমির সাথে আর ওই যে ওই লাবণীর সাথে আর আরেকটা মেয়ে আছে তানহা এই তিনটা মেয়ের সাথে চলতেছে তো চলতেছে মানে কি সম্পর্ক তো না আপনি ফান্দে ফেলে রাখছেন হ্যাঁ ফান্দে মানে ওই অ্যাপে আর চলতেছে ওই ফেসবুকের প্রেম আর ফেক এডিট প্রেম যেটা বলি আমরা তো এই চলতেছে পরে এভাবে একদিন বলছি কি আচ্ছা আমাকে পাঁচশো টাকা দিও তো তুই আমাকে ভালোবাসে কি না তোমাকে আমি পরীক্ষা করবো দেখবো তুই আমাকে কতটা ভালোবাসো পরে বলছি আচ্ছা পরে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে পাঁচশো টাকা দিও তো পরে বলছি আচ্ছা ঠিক আছে দিবো পরে বলছে ওর বাসে ছিল একটু গ্রাম সেটে টাঙ্গাইল ও বলছে কি আমি যদি পোপারে যাই 
মানে উপর মানে পোপার নাকি বলল যেন মনে নেই সম্ভবত এরকম পোপার নাকি যেন বলছিল যদিও বলছে গেলে আমি পাঠিয়ে দেবো বার বলছে আচ্ছা ঠিক আছে দিও পরে আমি একটা বিকাশ নাম্বার দিছি ওই যে শাহিন উনি আমার হেল্প করতো উনি আমার মামা লাগে সম্পর্কে বাসার পাশে তো ওনার নাম্বার দিত তো ওনার কাছে সব টাকা পাঠিয়ে দিত উনি আবার ওনার বড় দোকান নন্দির বাজারের ভিতরে তো উনি সব টাকা আমাকে দিয়ে দিত আচ্ছা তো ওনার নাম্বার দিয়ে দিছে ওনার নাম্বার পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দিছে দেওয়ার পর পরে চার পাঁচ দিন পর আমাকে বলছে কি আমার আরেকটা বিয়ে ছিল তো এই এরকম এরকম সেরকম বিয়ে ছিল পরে যে আমি এই ওইখান থেকে আমার স্বামী ভালো লাগে না একটু প্রতিবন্ধী টাইপের তারপর আমি ওখান থেকে চলে আসি আসার পর যে আমি আবার পড়ালেখা শুরু করছি অনার্স অনার আবার অনার্স করতেছি যে সত্যি কথা বলতে কি আমি যদি আমি অনার্স পড়তো আমার আমার মায়ের আমার মনে হয় না যে কি বলবো আমার মায়ের সাথে সম্পর্কে তার সে কি না অনেক বড় আমি যদি এখন পড়ালেখা করতাম আমি এখন থাকতাম যে আপনার এসিসি দিতাম এবার তো আর তো উনি তখন অনার্স করে ওনার শেষের দিকে কেবারে কিন্তু আমি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম অনার্স করি যে হায়ার ম্যাথ সাবজেক্ট সায়েন্স গ্রুপ মানে এরকম মানে যেরকম দরকার ওরকম বলতাম চাপাটা আমার তো ওই ওর সাথে পরে ওর সাথে বলছে কি আমি ফেকে ডেটে সেটা আমি ওর সব নগদ বলে দিছি লাবণীরে পরে ওই লাবণী মানে অনেক কানাকাটি করে অনেক ঠিক করে পরে এই ঠিক করে করার পর আসিস পরে রুমের সাথে চলতেছে তো এই বলার পর পরে ও বিশ্বাস করতেছে না যে আমি ফেক আইডি পরে আমার নিজের আইডি লিঙ্ক কপি কইরা পরে ওই দিয়ে দিছি আইডি পরে তারপর আমি পিক দিছি তারপর বিশ্বাস করে না তারপর ভিডিও কলে কথা বলছি কথা বলার পর ও মানে আট দিনের প্রতি কোনো ফোনই অফ করে নাই মানে ফোনই অন করে নাই সরি কোনো আমি ফোন দিতাম পরে আর দিত না পরে এই ঠিক পরে আরেক দিন ফোন দিয়ে অনেক কান্নাকাটি শুরু করে দিছে কান্নাকাটি দেওয়ার পর বলছে কি যে একদিন হঠাৎ করে বলছে কি যে ওর বোন ফোন দিয়ে বলছে ফোন দিয়ে আমাকে বলছে আপনি বেইমান এটা সেইটা একটা মেয়ে জীবনে এরকম সিনি বিনি খেলেন এরকম প্রায় চার পাঁচ মাসের মতো তো রিলেশন হয়েছিল প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ মাসের মতো হয়েছিল পরে হওয়ার পর পর হঠাৎ করে আরেকদিন আমি ফোন দিয়ে আবার বলছি কি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ফেই যাই হোক তুমি যেরকম হও কেন তুমি সব তারপর হঠাৎ করে না ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বলছি আচ্ছা তুমি যদি ফেই কর রিল হও সবচেয়ে বড় কথা তুমি একটা মানুষ তুমি যেরকম হও যেহেতু তোমার সাথে ভালোবাসছি যাই হোক তোমাকে বাসবো পরে আমি আবার একটা গেম খেলাম পরে বললাম না আমি যেহেতু ফেক আমাকে এখন ইনসেল্ট করবে তেমন ভালো মতো কেয়ার করবো হয়তো আবে কি দু চার দিন কথা বলবে তারপর শেষ করে দেবে পরে আমি একদিন বলছি কি রাতে একটা বছর ফোনে আমি কান্নাকাটি করে দিছি যে অনেক সিরিয়াসলি কাঁদছি মজা করে কাঁদে বলি কি এই তুমি আমাকে ভালোবাসো এই তোমার ভালোবাসা হ্যাঁ ওকে বললাম হ্যাঁ রুমিকে বললাম করার জন্য হ্যাঁ বললাম যে এই তোমার ভালোবাসা ওইটা আমি নই ওইটা আমার এক ছোট ভাই যে ওর এই আমি বিডি ক্যামেরা দেখেছি আর আমি সাইডে বসে কথা বলছি এই এতটুকুই তোমার ভালোবাসা আগে জানতাম না আর এই পাগল ওইটাই আমি না এই যেগুলো ফেসবুকে পিক পোস্ট করা এইটাই আমি পরে ও বিশ্বাস করতেছে না পরে আবার বলছি পরে বিশ্বাস করে ফেলছি আর বিশ্বাস করার ফেলার পর পরে আবার বলছি কি আচ্ছা তুমি যেহেতু ওই যাই যেই ছেলেটা ভিডিও করে কথা বলছো ওই ছেলেটার আইডি দাও তো আবার আমার নিজের আইডি আমি তো নিজে পাসওয়ার্ড জানি নাম্বার পরে আমি নাম্বার পাসওয়ার্ড দিয়ে দিছি দিয়ে দেওয়ার পর পরে বিশ্বাস করছে পরে এইভাবে চলতেছে পরে আবার আবার টাকা আনলাম আবার দুই টাকা আনলাম টাকা আনার পর ওই টাকা দিয়ে আমি জুতো জুতো কিনছিলাম আর একটা প্যান্ট কিনছিলাম মনে হয় একটা প্যান্ট কিনছিলাম মানে রেগুলার টাকা নিতেন ওর কাছ থেকে রেগুলার না মানে ওই মানে আগে টাকা নিতাম তারপর প্রায় এক সপ্তাহ মানে এক মাসের ভিতরে কোনো টাকা টোকা আনিনি আচ্ছা পরে পরে ওই মানে এই ফোন দেওয়ার পর পরে বিশেষ করার পর পরে আমার আইডিমেন্ট দিলাম পরে এভাবে চলতেছে পরে টাকা টোকা আনলাম পরে আবার ওরে বললাম কি আবার তৃতীয়বার বসে যে আমি এটা আমি না যে আমি তোমাকে যে আইডি দিছি যে ভিডিও কল কথা বলছি ওইটি আমি এবার কাল সত্যি সত্যি ভিডিও কল কথা বলছি কথা বলার পর নগদ ফোনটা কেটে গেছে লাইনটা কেটে যাওয়ার পর আমি আবার সেকেন্ড বার ট্রাই করছি ঢোকে না তো না ঢোকার কারণে আর ওর সাথে প্রায় মানে ওই দিনকে মানে চারটা বাজার ঘটনা তো বিকাল সাতটা বাজে আমার মানে আমার একটা মানে এটা ছেলে ফোন দিছে ফোন দেওয়ার বলছি কি আমি অমুক থানা থেকে বলছি মানে এটা সেটা মানে পুরো আমি কোথায় আসি সব কিছু বলে দিতেছে লোকেশন দিয়া পরে বলছি আচ্ছা আপনি বলতেছেন তো আমি কি কি কাজ করছি আপনি আমাকে কীরকম বলতেছেন কেন পরে বলছি কি তুমি তো মানে বলছি সুন্দরভাবে বলছি আমি তো গালাগালি করতেছি আর উনি সুন্দরভাবে শুদ্ধভাবে বলতেছে তুমি তো অনেক সাই তুমি তো সাইবার অপরাধের আমি অনেক সাইদুল বলছি 
সাইবার অপরাধ থেকে মানে অপরাধ করছো তুমি তো সাইব মানে এরকম কিছু বলছে আমি সাইদুল বলছি কোথা থেকে বলছেন আমি ময়মনসিং থেকে বলছি পরে বলছি কি তুমি কি বরিশাল আসো আমি বলছি বরিশাল আচ্ছা আমি আমি বলছি কি হয়তো আমার কোনো ফ্রেন্ড মজা করতেছি যে ফ্রেন্ডটা তো আমি মজাই করে মাঝে মাঝে ফান করে আমার চেনা চেনা কোনো ছেলে ফ্রেন্ড আর ভয়েসটা কেমন যেন মানে নর্মালি লাগছে তাই আমি তেমন বেশ সিরিয়াস হই নাই পরে তুমি কি সাকিব মানে সাকিব নামটা বলে না সরি বলছে তুমি কি বরিশাল আসো হ্যাঁ বরিশাল মুলাদি আসো আমি বলছি হ্যাঁ কাই মুলাদি কোন রিভারে গেছে আসো রিভার মানে আমি তখন বুঝলাম না তখন আমার সাথে একটা ফ্রেন্ড ছিল বলছে নদী নদী বলছে হ্যাঁ নদীর পাশে আসি আচ্ছা এইটা বললাম ফোনটা কাটে দিছে কাটে দেওয়ার পর তারপর বলছে কি ওই রিমা যে আমায় ও মানে ওখানে আমার একটা মানে ওর ফ্রেন্ড ফোন দিয়ে বলছে কি ফোনতে তো আমার গালাগালি শুরু করেছে বলছে মানে গালাগালি বলছে কি এটা কি আপনি কী কাজ করছেন আপনার কারণে একটা নিউজ জীবন চলে গেছে হোয়াট মানে ঘটনাটা কি হলো ঘটনা হয়েছে যে ওই যে আমি মানে বলছি তৃতীয়বার বললাম যে আমি ফেক আমি যখন ভিডিও কালে কথা বললাম এই সব সিরিয়াসলি ভাবে সব কিছু দেখা যা পরে আপনি কাজটা কেন করতে গেলেন মানে ফেকটা কেন মানে ওরে মানে মানে ই করে দিতে প্রুভ করে দিতে পারছি না যে আমি ফেক মানে লাস্টে মানে মানে কেন করতে চাচ্ছিলেন যে আপনি মানে ওর সাথে মানে ওর কাছ থেকে আমি দূরে চলে যেতে চাই কারণটা কি ছিল কারণটা কাজ ছিল মানে ওর সাথে শুধু শুধু মানে ওই আমার সাথে কেন সম্পর্ক মানে শুধু শুধু টাইম পাস করবে বা আমি শুধু শুধু করবো মানে এটা কখনো মানে সম্ভব হবে না সম্পর্ক এই কতদিন চলার পরের ঘটনা এটা হ্যাঁ এটা প্রায় মানে সাড়ে ছয় মাস সাত মাসের কাছে আছে তারপর তো আর আমি যতই সুন্দর হই না কেন আমি আমার বাবা এখনও রিক্সা চালা ঠিক আছে হুম তো আমার বাবার সাথে আমার এখনও সম্পর্কে নেই বা আর মনে হয় না কখনো হবে জানি না আল্লাহ জানে তো আমি আমার আম্মু নিয়েই আসি তো আমার আম্মুর দেশে থাকি তো ওই ওর কখনো সম্ভব হবে না কারণ ওর বাবা একজন চেয়ারম্যান আমার বাবা একজন রিক্সা চালক আর তাছাড়া এটা কখনো সম্ভব আমি মানে এটা কখনো এটাই শিওর ছিলাম যে কখনো সম্ভব হবে না আমি যতই যাই না তো ও পরে ওর বোন ফোন দিছে আমি তখন বিশ্বাস করতে চাই না পরে ওর ফ্রেন্ড দেখলাম কি একদিন পর দেখলাম ওর মানে মৃত্যু লাস্ট ফেসবুকে পোস্ট করছে মানে ওর ফ্রেন্ডের আইডি তার কি পোস্ট করছে প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আপনারা যদি সাকিবকে দেখতে চান বা কোনো কিছু বলতে চান তাকে চলে আসবেন আমার পার্সোনাল পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে কে ই বি আর আই এ ডট আর জে এই পেজে হ্যাঁ প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরবো সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya. Only on Dhaka FM 90.4. Secrets. Secrets. Something beyond entertainment. প্রিয় শ্রোতারা শুনছেন সিক্রেটস সিক্রেটসের পঁচিশতম পর্ব আপনারা শুনছেন এবং আজকের গেস্ট হচ্ছে সাকিব ওকে সাকিব আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম মৃত্যু লাস ফেসবুকে পোস্ট করছে পরে ও ফেসবুকে নেই আমি ভাবলাম না কি মজা করছে বা অন্য কারো মরা পিক বা ফেসবুক থেকে আপলোড করা ডাউনলোড করা ওখানে আপলোড করছে তো তারপর আমার ওখানে এক আঙ্কেল আসে তো মমন সিংয়ে থাকে মানে আমার সিনিয়র তো ওরে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পর আমি সব কিছু বলছি পরে বলছে হ্যাঁ পরে তো আমার নাম এই যে আমাকে মানে এরকমভাবে লোকেশানটা বের করতেছে পরে অনেক আমার তো পুরো ভয় পড়ে গেছি যে এরকমভাবে ফোন দিছে ফোন দেওয়া বলতেছি কি যে তুমি যদি কোনো ঢাকার ঢাকার ভিতরে থাকতা তাহলে হয়তো কিন্তু মানে বলতেছে যে আমি আমি ফোন ধরতেছি মানে আমি বলছি যেহেতু অপরাধ করছি ফোনটা ধরি দিই কি আর হবে আমার এটা মানে সাহস ছিল বুকে ওকে যে ময়মনসিং আর আমি বরিশাল এটা কীভাবে সম্ভব তো এভাবে ফোন দিছে ফোন দেওয়ার পর আমার পরে আমাকে অনেক ভয় ঠয় দেখাইছে যে তুমি নিজে নিজে আমার ঢাকা আসো আইসা দেখা করো সমস্যা নাই তোমায় কিছু করো না পরে এইভাবে কন্টিনিউ ফোন দেখাইছে আমাকে ভয় দেখাইতেছে ব্ল্যাক মানে এক পর্যায়ে একটা ব্ল্যাক মেলের মতো হইতেছে আমাকে একটু ডর দেখাইতেছে ভয় দেখাইতেছে তো ভয় দেখানোর পর আমি বললাম কিন্তু সিমটাই অফ করে দেবো 
পরে আমি পরে আমি সিমটা অফ করে দেব ভাবছি পরে আমার আরেকটা সিম ছিল ওই সিমটা অফ করে নাই মানে ওই সিমটা অফ করে আমি খোলা রাখছি আরেকটা এয়ারটেল সিম ছিল ওইটা ঢুকাইছি আর ঢোকানোর পর তখন ও কিন্তু মারা গেছে হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর আমি তখন তারপর শিওর কিন্তু এমনি মারা গেছে ওই যে সুইসাইড করছে বলতে ও বিষ খাইছিল তারপর কিছু কি লিখে গিয়েছিল সুইসাইডাল নোটে বা কোনো কিছু জায়গাতে কোনো কিছু লিখে যায় না শুধু ওর সাথে লাস্ট কথা হয়েছে যে বাচ্চা তুই এত বেইমান এইটাই লাস্ট বলছিল যে মানে ওই ভিডিও কলাই বলছিল ইমুতে ইমুতেই বলছিল এই কথাটা হ্যাঁ তারপর যে লাইনটা কেটে গেছে তারপর আমি এমনি তো ট্রাই করছি এমনি ফোন দিয়া বা ইমুতো বা কোনো মানে আর কখনো পাইনি আর মানে ওর ভয়েস আর কখনো শুনতে পাইনি তারপর বলছে কি যে ফ্যামিলি কি জানতো যে আপনি এই ঘটনার জন্য দায়ী ওর ফ্যামিলি তো মানে ওর বাবা মানে ওর বাবা তখন গেছিলো মানে ইউসে গেছিলো আমি এমনিকে গেছিলো হুম মানে ও আসলে কি রমি মানে যতই খারাপ হোক না কেন যত তুই ইয়া বা ইউজ করুক না কেন মানে যত খারাপ না কেন মানে যা বলতো সব রিয়েল বলতো মানে সত্যি কথা বলতো ইয়াবা খাইতো সে হ্যাঁ ইয়াবা কন্টিনিউ খাইতো মানে ইয়াবা খাইতো কীভাবে তো ওর বাবা তো ছিল চেয়ারম্যান জি তো ওর মানে ওই যে ওর বাবার ছেলে পান যে বাবা বাবা ধরে আনতো মানে ওই যে সন্ত্রাস বা যেগুলো বলি মানে আনতো আয়না যে ও বাসে রাখতো ওইখান থেকে চুরি করে ও খাইতো আচ্ছা আর ও একা খাইতো না যে আর ওর বোন আবার ওর বড় বোন যে ই ছিল মানে ওই যে সঞ্চিতা আপু ওর বড় বোন ছিল নার্স কিন্তু তারপর উনি বাবা ব্যবসা করতো মানে ওই যে বাবা আনতো ওখান থেকে নিয়ে পরে বাবা ব্যস্ত তো তারপর ওইটাই লাস্ট শব্দ মানে ওর লাস্ট কথা হয়েছে তারপর আমি কখনো পাইনি তারপর ওর ফোনে পরে ওর আম্মু আমাকে অনেক ইচ্ছি করে পরে ওর আম্মুর সাথে কথা হয়েছিল পরে আমি বলছি যা সিমটাই অফ করে দেবো পরে আমার এয়ারটেল নাম্বার পরে ওই এয়ারটেল নাম্বার দিয়ে আমার মনে হয় ওরা কখনো ফোন দিয়েছিলাম পরে আবার আমার এয়ারটেল নাম্বার দেওয়া ফোন দেওয়া দশে পরে আমি আমার মামা আমাকে করলো কি বলছে কি তুই দেশে এরকম করস তারপর সবাই আমি মানে গ্রামের সবার সঙ্গে খারাপ হয়ে গেছি যে মানে ওর কারণে না মানে সারাদিন কোনো কাজ করতাম না আবার আমি মানে কেউ দেখতে পাই সারাদিন কোনো কাজ করতাম না শুধু শুধু ফোন টিপতাম সারাদিন ফোনে কথা বলতাম আর সারাক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা মানে ঘরে বাইরে খাইতে লইতে ঘুমাতে এমন কি ভাত খেতে নিতাম ভাত খাইতে এক নেলা ভাত মুখে নিতাম আর একবার ওই ফোনে মানে চাট করতাম ওর সাথে ওর সাথে না এরকম সবাই মেয়েদের সঙ্গে যার সাথে কথা হয় যার যার যে আমাকে যার সাথে আর আসলে কি ভাই আমার আমি কখনো কাউকে ইচ্ছা করে কখনো মেসেজ করতাম না ফেসবুকে মানে সবাই মেসেজ করতো আর তখন আমার আমি সেম আবার আমার তখন বলছি কি যে কেউ তো রিয়েল আইডিতে ঢুকে পরে করতাম কি ওই যে রিয়েল আইডি পরে ওই মেয়ের সাথে চাট করে পরে ওই আইডি লগ আউট দিয়ে আবার আমার রিয়েল আইডিতে ঢুকে যখন মেসেজ করতাম তখন আর রিপ্লাই দিত না পরে বলতাম কি আসলে কি মানে আমি আসলে মেয়েরা ওরা মানে বিয়ের সময় খুঁজে কি এফআইআর করার সময় খুঁজে চেহারা আলা বিয়ের সময় খুঁজে টাকা আলা কিন্তু কালা ধলা এগুলো তো আল্লাহই বানাইছে তো কালা বলে কি আমাকে মানে কোনো মেয়েরা মানে এরকম করে মানে এরকম কিছু নিজে নিজে মানে নিজে মন্তব্য করতাম আর কিছু না কাউকে কখনো শেয়ার করতাম না এটাই তো এভাবে পরে ভয় ঠয় দেখা গেলো পরে আমার ওই ফিরে আমার ওই আঙ্কেলকে ফোন দিয়ে বললাম সব কিছু বললাম পরে কনফার্ম হলাম যে মারা গেছি তো বিশ খাওয়ার পর পরে ওই ঢাকা মেডিকেল আনছিল মানে ময়মন সিং থেকে সরাসরি ঢাকা আনছিল মানে ওখান থেকে মানে আনার পর নগদ মারা যায় না আর কি ওকে তারপর ময়ম সিং কোনো হাসপাতাল নিয়েছিল নাকি পরে ওখান থেকে মানে ঢাকা আনছিল তো ঢাকা মানুষ আসে না আসার পর নাকি মারা গেছে তো মারা যাওয়ার পর তখন আমি ছিলাম মানে তখন আর আমি জানি না এগুলো লাস্টে জানছি আমার ফ্রেন্ড মানে ওই যে আমার আঙ্কেল বলছিল মানে আঙ্কেল ফ্রেন্ড সময় তুললো মানে ফ্রেন্ড বলি ভাই বলি মানে সম্পর্কে লাগে আঙ্কেল তারপর আমি আমার মামাকে ঢাকা নিয়ে আসলো ঢাকা আসার পর আমি লঞ্চে ছিলাম তো লঞ্চে বসে বসে কি যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনই তেমন ভালো না মানে অনেক মানে প্রায় দুই বছর হয়েছে চালাই তো প্রায় নষ্ট মানে টাসে কাজ করে করে না পরে আইসি দুর্বল পরে ওইটার ভিতরে একটা মেমোরি ছিল বত্রিশ জিবি দু হাজার টাকা ছিল ব্যাক কভারে নিচ্ছে দুইটা সিম ছিল ভরা আর একটা সিম ছিল বাহিরে এসব ওই যে লঞ্চে ফেলে চুরি হয়ে যায় ওকে চুরি হওয়ার পর পরে আমার একটু খারাপ লাগে তো আমি ঢাকা আসি ঢাকা আসার পর আমাকে একটা মানে ওই যে আমার ঢাকা আসার পর একটা ওই যে আমার মামার চাচা লাগে সম্পর্কে তো ওনাদের ওই যে সিটি প্লাজা গুলিস্থানে সিটি প্লাজার দোকান আছে তো ওই দোকান আমাকে চাকরির জন্য দিয়ে যায় তো ওইখানে প্রায় আমি দুই মাস হয়েছে এখন থাকি এই ছিল আমার ঘটনা আপনি দুই থেকে তিন মাস আগে এই রকম একটা জায়গা থেকে মানে ফেসবুকের এইসব জায়গা থেকে এসছেন আপনি আজকে নিজের মুখে যেটা স্বীকার করলেন আপনি জানেন সাইবার ক্রাইম নিয়ে বাংলাদেশের শক্তিশালী একটি আইন হয়েছে এটা জানেন আসলে আগে জানতাম না এখন মানে জানি আগে 
গ্রামে ছিলাম তো বা এরকম কোনো কিছু ফিল করি না কখনো মানে আমি কখনো বুঝি নাই যে মানে ফেসবুকে ফেকে দিতে মানে এতটা দূরে হয়ে যাবে মানে এত কিছু হয়ে যাবে মেয়েটা যে মারা গেল ওর ফ্যামিলি কি জানে যে এটার জন্য আপনি দায়ী হ্যাঁ জানে তো কারণ ওর ফ্যামিলি থেকে আমাকে ফোন দিয়েছিল বা ওর ফ্যামিলি থেকে আমাকে অনেক ভয় দেখাইছে দেখাইছে আপনাকে কেস করছিল পরে মানে কেস নাকি তা জানি না মানে আমার নম্বর ট্র্যাক করছিল পরে আমি কোথায় মানে সব কিছু মানে আপনি কি করেছেন ওই সময় পরে ওই সময় আমি সিম টপ করে দিয়েছিলাম সিম টপ করে দিয়ে পালিয়েছিলেন পালিয়ে কোথায় আমি আমার মতোই মানে যেভাবে আগে মতো থাকতাম ওভাবে ছিলাম আমি আমার আমার এতটুকু সাহস ছিল যে আমি থাকি ঢাকা বরিশাল আর উনি থাকি ময়মনসিং পাবে কীভাবে হয়তো লোকেশন দিয়ে বের করছে সিম টপ করে দিয়েছে আর পাবে না কে কে কথা বলেছে ওই ফ্যামিলি থেকে আপনার সঙ্গে মানে ওই মরার পর না আগে মরার পরে ওর মানে ওর ওর বাবা তো এখনও মনে জানি এখন কোথায় তখন আমি লিখেছিল ওর চাচা বলছিল ওর বোন বলছিল ওর আম্মু বলছিল কি বলে তারা মানে কান্না করে যে আমার দুইটা মেয়ে তো আমার একটা মেয়েকে মানে এই কাজটা তুমি কেন করলা মানে তুমি ফেক তুমি মানে এরকম মানে কান্নাকাটি করে বলছে যে আমাকে কখনো বলছে কি তোমাকে আমি কেস খারাপ ওই করবো এতে আমাদেরই বাকি লাভ হবে বা আমার মেয়েকে আর ফিরে পাবো তবে তুমি এর জন্য কখনো তুমি তো জীবনে কোনো দিন সুখী হতে পারবা না আর তারপর থেকে ভাই আমি কিন্তু অনেক আগে স্বাস্থ্য ছিলাম তো দিন দিন কন্টিনিউ আমি সুখে যাই আর মানে সারাক্ষণ শুধু ওই মনের ভিতরে ওইটাই যে মানে কোনো কাজে মন বসে না কোনো খাইতে বসতে বা যেখানে যাই কোনো ভালোই লাগে না শুধু শুধু এখনও মনে হয় আমার এখন যে সিমটা ইউজ করি এই সিমটা থেকে এখনও দু তিন আমি এখনও ফোন দেয় একটা মেয়ে ফোন দেয় মনে হচ্ছে মিতু বাড়ি হয়েছে মাদারপুর একটা মেয়ে ফোন দেয় শিমুক বাড়ি হয়েছে বরিশাল আর একটা মেয়ে ফোন দেয় নাম হয়েছে রিয়া যে ওইটা বাড়ি হয়েছে কুমিল্লা তিনটা মেয়ে ফোন দেয় আমি ফোন দিতে বারণ করি তারপর ফোন দিতে আসি একটা বিষয় না বললেই নয় প্রিয় শ্রোতা একবার আমাদের এই অনুষ্ঠানটা আমরা এস এম পোলে নিয়েছিও সেখানে খুব অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানে ওর গল্প সিক্রেট স্টাডি ফিল করার আমি শুধু একটা বিষয় আপনাদেরকে বলতে চাই দেখুন সতেরো সাড়ে সতেরো বা আঠেরো বছর বয়সের যে সাকিব তো আপনার নাম না হ্যাঁ সাকিব সাকিব এবং ওর যে বলার ধরন সেটা অবশ্যই রেডিওতে খুব বেশি ইন্টারেস্টিং শোনা যায়নি এন্টারটেনমেন্ট জায়গা থেকে যারা নিয়েছেন তারা হয়তো অনেকে শুনেও নি আজকের এই এপিসোডটা কিন্তু এই যে ফেসবুক এই এটা আমাদের সমাজে কতটা ভাইরাল হচ্ছে এবং আমরা অ্যাওয়ারনেসের জন্য কাজ করি পরিবেশ বাঁচানোর জন্য সচেতনতা রাস্তা পার হবার জন্য সচেতনতা কিংবা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার জন্য সচেতনতা আমার মনে হয় যে এখন এই সাইবার ক্রাইম কিংবা সাইবার সেফটি সাইবার যে ব্যাপারটা এটার জন্য আমাদের একেবারে আপামর জনসাধারণের জায়গাটা থেকে সচেতন করা উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত ক্লাস থেকে শুরু করে সব জায়গায় পরিবারে যে একটা ফেক আইডি কিংবা এক ধরনের ফেক সম্পর্ক কিংবা ফেসবুক আসলে যে কোনোভাবেই এটাকে ব্যবহার করার জায়গা না এই জায়গাটা একটা অনিরাপদ জায়গা এখানে কোনো ইনফরমেশান শেয়ার করা কিংবা এখানে কারোর সঙ্গে চ্যাট করা কথা বলা যেটা নিজের জীবনকে ধূলিসাত করে দিতে পারে আমি ডেফিনেটলি শিওর যে এটা হয়তো কোনো ঘটনাই না এর চেয়েও ভয়াবহতম ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই প্রতারিত হয়ে বিভিন্নভাবে শিকার হয়েছেন কি করেন আপনি এখন পেশায় কি করেন এখন একটা চাকরি করি আট হাজার টাকা বেতন নেই পাইকারি কাপড় বেশ ষাট বেশি খেলি শুধু ষাট কিছু বলার আছে মানে যাদের সঙ্গে আপনি এটা করেছেন কত টাকা এনেছেন সর্বমোট আসলে এগুলো হিসাব ছাড়া মানে হিসাব করার মতন আজ পাঁচশো কাল এক হাজার কাল দশ হাজার আট হাজার সাত হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার কি করতেন এই টাকা দিয়ে এই টাকা দিয়ে এই এমনি মানে ওই যে টাস টুস খেলতাম আর এই যখন যেটা মনে হতাম ভাঙতাম এই করতাম এটা সেটাম এই যখন যেটা মন করতো ওইটাই করতাম আপনার বয়সে যারা ফেসবুক ইউজ করে যেসব ছেলেরা এই ধরনের কাজ করে আমাদের এলাকায় মানে কি বলবো মানে ফার্স্ট চালাই তো সাইকেল তো ওরপর আমি তারপর এখন সবাই ফেস ফ্যাকাডি চালায় এই ফ্যাকাডি দিয়ে দিয়ে এসব কাজ করে মানে টাকা না মানে আমি সাইকেল আনতো একটু মানে সাইকেল আনতো কম বাট আমি বেশি আনতাম দুজনেই কিছু বলার আছে যারা ফেক আইডি খোলে আপনার মতো তাদেরকে তো কি বলবো মানে এখন মানে আমার মনে হয় যে মানে আমি যতটুকু শিওর না আমি আমি যতটুকু জানি যে ফেসবুকে মানে মানে প্রচণ্ড পরিমাণ ফেক আইডি আছে তো যারা ফেসবুকে ফেক আইডি চালায় তো তাদের সম্পর্কে আমার কিছু বলা নেই যার যার ইচ্ছা যার যার মুডে চালায় শুধু একটা কথাই বলবো যে ফেসবুকে ফেক আইডি চালায় কারোর সাথে রিলেশন করাটা ভালো না তো আমি কখনো চাইনি যে হয়তো আমি ফান করে করে টাকা আনছি আমি কখনো চাইনি যে যে এর কারণে একটা মেয়ের জীবন যাবে বা একটা মানুষের জীবন যাবে মেয়ে বলতে আমি ভুল করছি যেন নেক্সটে আশা করি আর কেউ ভুল করবে না আমরা শেষ করতে চাই আজকের অনুষ্ঠানটি প্রিয় শ্রোতা শেষ খুব অল্প সময়ই হয়ে গেল আজকে বলবো আমরা খুব ছোট্ট করে এগারোতে ভালোই হয়েছে কারণ আজকের অনুষ্ঠানটা শুনে
সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের উপকারের জন্য এটা একটা উইপনের মতো এটা একটা অস্ত্রের মতো সে অস্ত্রটিকে আমরা ভালো কাজে ব্যবহার করব নাকি খারাপ কাজে ব্যবহার করব সেটা আমাদের উপর নির্ভর করে এবং ভালো কাজে ব্যবহার করা না করার জায়গাটিতে ভিকটিম হওয়া না হওয়াটাও কিন্তু আমাদের উপর নির্ভর করে বিশেষ করে ফেসবুক এখন অনেক বেশি সমালোচিত ফেক আইডির কারণে এবং বাংলাদেশে আমরা জানি না আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে বিশেষ করে আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়াটা প্রথম দিকে আমরা যখন এটার প্রচলন হলো কেউই অতটা সিরিয়াসলি নেইনি এখন এটাকে সবাই একটু সিরিয়াসলি নেওয়ার চেষ্টা করছেন সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে এই ফেক আইডি থেকে আপনাদের সবারই সচেতন থাকা উচিত যদিও ফেসবুক নিজস্ব জায়গা থেকে বেশ কয়েকটা স্টেপ নিয়েছে ভেরিফাইড একটা ব্যাপার আছে পেজ ভেরিফাইড করে এবং আপনার আইডি প্রোফাইল ভেরিফাইড করে কিন্তু এখানেও কথা আছে যে ভেরিফাইডও যে হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট এই হানড্রেড পার্সেন্ট এটা যে একদম সত্য এবং একই সাথে যে পেজটি ভেরিফাইড হচ্ছে না সেটা যে অ্যাকুরেট পেজ না সেটাও কিন্তু বলা বা বোঝাটা খুব মুশকিল যদি আপনার এরকম কোনো সম্পর্কে ফেসবুকের মাধ্যমে কারো কারোর কাছে যেতেই হয় বা আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে আপনি শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে এমন কোনো বিপজ্জনক সম্পর্কে জড়াবেন না যেটা আপনার এবং ওই ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর একই সাথে যে কথাটি বলতে চাই যে সোশ্যাল মিডিয়া আসলে এই ধরনের সম্পর্ক চর্চা করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটু সচেতন হওয়া উচিত এবং ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যক্তিগত বিষয় থাকে না শেষ পর্যন্ত এবং সেটা আপনার জন্য পরবর্তীতে অনেক বেশি রিস্কিও হয়ে যেতে পারে আমরা যে সুইসাইডের ঘটনাটা এখানে শুনেছি ওর ওর বলার জায়গাটা থেকে আমরা বলবো যে এটা কতটুকু পারফেক্টলি ও ডিসক্রাইব করতে পেরেছে জানি না তবে এরকম ঘটনা যে বাংলাদেশে ঘটে না তা কিন্তু নয় সুতরাং আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি শুধু সবাইকে সচেতন করতে চাই পুরো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে কোনো ধরনের সম্পর্ক চর্চা করবার আগে অধিকত সচেতন হন যদিও আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনের বেশিরভাগ সময়ই এখন ফেসবুক বা অন্যান্য ইউটিউব যে সোশ্যাল সোশ্যাল মিডিয়া যে ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে সে সেখানেই ব্যয় করি সুতরাং যেহেতু আমরা আমাদের দিনের সবচাইতে বেস্ট সময়টা সেখানে দিচ্ছি আমার মনে হয় বেস্ট ফিডব্যাকটাও পাওয়ার জন্য আমাদের অনেক বেশি সচেতন হওয়া উচিত সো থ্যাংক ইউ ফর দিস এপিসোড যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সঙ্গে স্টে করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানের আনকার ভার্সন আমরা আমাদের ইউটিউবে আপলোড করছি আপনি চাইলে ওখানে এসে শুনতে পারেন আমাদের ইউটিউবে ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ ডি এফ এম নাইন জিরো ফোর বারবার বলি আবারও বলছি সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না পাশের বেল বাটনটা অন রাখবেন শুভরাত্রি সিক্রেটস সিক্রেটস সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেনমেন্ট